கேள்வி பதில் அமர்வு நடைபெறும் அந்த கேள்வி பதில் அமர்வு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை காலப்பகுதிகளில் சிபிசி அமைப்பில் இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்ட சட்டவாளர் மேலோ புஷ்பரத்னம் அவர்கள் கேள்வி பதவி பகுதியின் பகுதியின் போதும் பங்கு கொள்வார் இந்த வகையில் நான் முதலாவதாக நீத்தன் சானவர்களை இந்த சிடிசியின் இமாலய பிரகடனம் பற்றியும் அந்த கூட்டமைப்பு கூட்டு என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்பை உணர்ந்துள்ளது என்பது பற்றியும் பேசுமாறு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் என்பாந்த இமாலய வணக்கம் இமாலய பிரகடனம் பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக இது ஒரு கூட்டு முயற்சியின் வடிவம் அதாவது நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐந்து பேரும் பல்வேறு வழிகளிலே கடிய தமிழர் பேரவையோடு செயல்பட்டவர்கள் என்ற வகையிலும் சமீப காலங்களிலே ஏற்பட்ட அதிருப்தி இருக்கக்கூடிய விரக்தி கவலை மூலமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதங்கத்தையும் நாங்கள் கூறக்கூடிய சில விடயங்களையும் ஒன்றாக கொண்டு வருவதற்கான கூட்டு முயற்சியாக தான் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இது முக்கியமாக நான் கூறுவதற்கு முன்பு அந்த விடயங்கள் இமாலய பிரணம் பற்றி கூறுவதற்கு முன்பாக கேள்விய தமிழர் பேரவை என்பது பலரின் கடின உழைப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தமிழ் சமூகத்தில் தமிழ் சமூகத்திற்கான ஒரு அடையாளமாக கொண்டு வருவதற்கு பலரின் உழைப்பு வேர்வை நிதியுதவி என்று பல்வேறு வகைகளில் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு என்ற வகையிலே அந்த அமைப்பின் தொடர்ச்சி என்பது சரியான முறையில் அமைகின்ற பொழுது அது எங்கள் சமூகத்துக்கு ஒரு பலமான ஒரு விடயமாக அமையும் என்பதை நினைவு வைத்தவனாகவும் அதே வேளையிலே நூற்றுக்கணக்கான தொண்டர்கள் இப்பொழுது நீங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல தொண்டர்கள் தொண்டர்கள் தூய எண்ணத்தோடு சமூகத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் தமிழர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் என்று அவர்களுக்குரிய மரியாதையின் கூறிக்கொண்டு இவை அனைத்தும் இருந்தாலும் கடிய தமிழின் போக்கில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான விடயங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏமாற்றத்தை அதன் மூலமாக எங்கள் சமூகத்திற்கு கூடிய பாதிப்பை சொல்வதற்காக வந்திருக்கின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டே வெளிப்படையாக பல விடயங்களை பேசிய பின்பு நான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முள்ளி வாய்க்காலின் பத்தாவது நிகழ்வு வருகின்ற வேளையிலே இன அழிப்பு ஜனசைர் என்பதை தவிர்த்த பிரயோகங்களை பாவித்து இன அழிப்பு என்பதை தவிர்ப்பதை உத்தியோகமாக கொள்கையாக செயல்பட்டுக் கொண்ட பொழுது ஆணித்தரமான என் எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தேன் அதுக்கு பின்பு எங்கள் எல்லோருமே பல்வேறு ஓரளவிற்கு பொறுமையோடு எங்களம் எங்களால் எங்களுக்கு தேவையான ஒரு வடிவம் அமைப்பு மூலமாக இருக்கக்கூடிய அதிருப்திகளை நாங்கள் பேசி தீர்க்க வேண்டும் பல்வேறு வகைகளிலே பொறுமையோடு இருந்திருந்தோம் இந்த இமாலய பிரதானம் என்பது அந்த பொறுமையை எல்லாம் கடக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு தான் உண்மை ஏன் இந்த இமாலய பிரகடனம் என்பதில் சிக்கல் இருக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் முதல்ல இதை அழைக்கப்படுகின்றது இமாலய பிரகடனம் என்று பிரகடனம் என்றால் என்ன கூடுதலாக மக்கள் தொடர்பு மூலமாக பல்வேறு கருத்துக்களை சேகரித்து ஒரு மாநாடு நடத்தப்பட்டு அதன் பின்பு வடிவங்கள் எல்லோருடைய ஆலோசனையும் பெற்று அதன் பின்பு கூறப்படுகின்ற விடயம் தான் பிரகடனம் சொல்லுங்கள் அது ஒரு 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 வடிவத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் சொல்லப்படுகின்ற விடயம் ஒரு தொடக்க முயற்சியாக போவதல்ல அது இவர்கள் அதை டிக்ளரேஷன் என்று சொல்லிவிட்டு இதை ஒரு தொடக்க ஆரம்ப புள்ளியாக பிரதிபலிப்பது என்பது ஒரு முரண்பாடான ஒரு விடயமாக இருக்குது இதை டெக்ளரேஷன் என்று அறிவிக்கின்றார்கள் இது உருவாக்கப்பட்ட விதம் என்பது ஏப்ரலில் இந்த சந்திப்பு நடந்திருக்கின்றது பல மாதங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சந்திப்புக்கு முதல் கூறப்படவில்லை அல்லது சந்திப்பு இடம் இடம்பெற்ற பின்பு கூட கூறப்படவில்லை மறைத்து பல மாதங்களாக தமிழ் மக்களிடம் இருந்து மறைக்கப்படுவதற்கு ஒரு அரசியல் பிரணத்திற்கு ஏன் தேவை இருந்தது மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட மக்களின் கருத்து எல்லோரும் ஒன்று ஒன்றாக ஒரு கருத்தை சொல்லப்படுவது ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் அதை அவர்களோடு சேர்ந்து பயணித்து அதை வெளிப்படை தன்மையாக உருவாக்க முடியவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன அதாவது அந்த வெளிப்படை தன்மையோடு பொறுப்பு கூறலோடு சரியான முறையிலே மக்களை கலந்தால் அதுவும் தாயக மக்கள் எவ்வாறு ஒரு கலந்துரையாளை தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்களோடு செய்ய வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்க போகின்ற ஒரு பிரகடனமாக கூறப்படுகின்ற விடயம் தாய மக்களிடம் கூட பேசப்படாமல் என்பது மிகவும் ஒரு சிக்கலான ஒரு ஒரு அதாவது இங்கிருந்து ஒரு விடயத்தை திணிக்கின்ற ஒரு விடயமாக புலம்பு என்ற சமூகமாக நாங்கள் அந்த மக்களிடம் திணிக்கின்ற ஒரு விடயமாக தான் அது உருவாக்கப்பட்ட வடிவம் முறை என்பது பொலியான ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆரம்பத்திலே அது ஒரு தவறானதாக இருக்கின்றது இரண்டாவது அதில் என்ன இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் ஒரு இனம் பாதிக்கப்பட்ட இனம் இன அழிப்பை சந்தித்த ஒரு இனத்தின் மக்கள் ஒரு இனம் ஆக பேச்சுவார்த்தைகளிலோ கலந்துரையாடல் இடம்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இனத்தின் பெயர் கூட கூறப்படாமல் ஒரு பிரகடனம் வந்திருக்கின்றது 
தமிழர்கள் என்று அடையாளம் தமிழ் என்று இனம் இருக்கின்றது தமிழர்களுக்கு ஒரு இனம் இருக்கின்றது அதாவது தேசிய இனமாக அடையாளப்படுது அதாவது பாரம்பரிய பூமி என்பது தேசம் இருக்கின்றது சுயநிலை உரிமை இருக்கின்றது அப்பால் ஒரு இனமாக கூட அதை அடையாளப்படுத்த முடியாமல் இலங்கையர்கள் என்ற ஒரு ஆரம்ப புள்ளியை வைத்து கொண்டுதான் இது ஆரம்பிக்கின்றது அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் இது ஆரம்பிக்கின்றது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துணிப்பு அந்த துணிப்பை இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு புலம்பெயர்ந்த மக்களிடம் மட்டுமல்ல புலம்பெயர்ந்த மக்களை சாரல்ல இதை கொண்டு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதை மையப்படுத்திக் கொண்டு சிங்கள மக்களோடு இனிப்பு என்பது உண்மையிலே நாங்கள் இதுவரை காலமும் போராடிய போராட்டத்திற்கு மதிப்பல்ல அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் போராடி கொண்டிருக்க இன்றும் காவல்துறை எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை அவமதிக்கின்ற வகையிலும் அங்க இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளை அவமதிக்கின்ற வகையிலும் ஒரு அமைப்பு கழாவிலிருந்து சென்று இதை செய்திருக்கின்றது வந்து கனடிய தமிழர்களுக்கு ஒரு அவமானத்தையும் ஒரு பெரிய சோகத்தையும் தந்திருக்கின்றது சந்திப்பை முடித்து கொண்டு செல்கின்ற பொழுது அந்த இந்த விடயமாக சந்தித்து கொண்டு செல்கின்ற பொழுது டிம்போர்ட்டன் ட்ரை தூங்கல் போகின்ற பொழுது அங்கு வேலை செய்தவர்கள் நாம் கேட்கின்ற கேள்வியாக இருக்கின்றது இது ஏன் இப்படி சிடிசி செய்திருக்கின்றார் நாங்கள் இருப்பவர்கள் யார் என்ற யார் என்று கேட்டார்கள் நான் பேர்களை சொல்ல அவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை ஏன் அதை செய்தார்கள் இது இப்படியே போனால் நாங்கள் எங்கே போவது என்ற ஒரு ஆதங்கத்தை ஒரு ஒரு பணியாளர் அங்கு அது மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதங்கம் என்பது எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு போய் இதை செய்திருக்கின்றது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கவலையாக இருக்கின்றது அதை இந்த செய்த முறை என்பது தவறு இதை பிரகடனம் என்று சொல்வது தவறு இந்த பிரகடனத்தை மையப்படுத்தி தான் அங்கு மக்கள் பேச வேண்டும் என்று திணிப்பது என்பது தவறு புலம்பேந்த ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்து அதை துணிப்பார்கள் என்பது உண்மையிலே ஜனநாயகத்திற்கு புறனான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அது இந்த விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இது நீங்கள் அவர் சொல்வது போல இது ஒரு கலந்தாலோசிப்பதற்கான ஒரு 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 அதாவது இரு இரு சமூகங்களிடையே பேச்சுவார்த்தை கருத்து பகிர்வை உருவாக்குவதற்கான ஒரு 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 அத்திவாரமாக இருந்தால் கூட அந்த அத்திவாரமே தவறான முறையிலே துணிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களிடம் தான் அதை இதை செய்வதற்கு புலம்பேந்த சமூகத்தில் எந்த விதமான அதிகாரத்தோடு செய்திருக்கிறது அங்கு போராடி கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் இங்கே போராடி நம்ம பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லோரையும் பாதிப்பதனால் இதற்கு உடனடியாக கடிய தமிழர் பேரவை பொறுப்பு கூறல் மூலமாக இதன் பாதிப்பை உணர்ந்து அதன் இயக்குனர் சபை அந்த அமைப்பு செய்த தவறை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தவறுக்குரிய பரிகாரமாக எதை செய்யப்போகின்றார்கள் என்பதை அந்த அமைப்பின் இயக்குனர் சபை உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் பல மாதங்கள் கடந்து கொண்டு சில மாதங்கள் கடந்து இதுவரைக்கும் மக்களிடம் இருந்து பல்வேறு விதமாக கேள்வி கேட்டிருக்கின்றார்கள் எவ்வாறு இதை பாதித்திருக்கின்றன அது உடனடியாக கேட்கக்கூடிய இந்த இமாலய பிரயாணத்தில் இமாலய பிரயாணத்தில் விலகுவதற்கான காரணத்தையும் தெளிவாக கூறி அவர்கள் விலகுகின்ற பொழுது சரியான ஒரு பொறுப்பு குழலை நேற்றுக்கொண்டு பொறுப்பு கூட என்பது பல வடிவங்களாக இருக்கிறது எங்களிடம் பல அமைப்புகள் இருக்கின்றார்கள் பல விதமான எதிர்ப்புகளை கடிய தமிழ் பேர்வைக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் பல மக்கள் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் பொறுப்பு கூடல் ஒரு முக்கியமான வடிவமாக இருப்பது இயக்குனர் சபையில் பெரிய பிளவு பிளையொன்று உருவாக்கப்பட்டால் செய்யப்பட்டால் பல மாதங்களால் திருத்தப்படாவிட்டால் அதற்கு பொறுப்பு கூறுகின்ற ஒரு வடிவம் அந்த இயக்குனர் சபை தாங்கள் பொறுப்பேற்று விலகிக் கொள்ளலாம் தாங்கள் தங்களை விலக்கிக் கொண்டு புதியவர்களுக்கான ஒரு ஒரு புது வடிவம் மூலமாக பொறுப்பு கூறலை உருவாக்க முடியும் அல்லது அவர்கள் அதை சீர்திருத்துவதற்கான முழு வடிவத்தை கொடுக்க வேண்டும் எவ்வாறு இதை மாற்றி அமைக்க போனால் அவை இந்த இடத்தில் இதை செய்யாவிட்டால் கடிய தமிழர் பேரவை என்பது தமிழர்கள் மத்தியில் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய பாதிப்பின் விளைவுகளை அவர்கள் ஒரு வருகின்ற மாத காலங்களிலே தமிழர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை தமிழர்களுக்கான நிகழ்வுகளை தமிழர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட விடயங்களை தலைமை தாங்குவதற்குரிய நம்பிக்கை தண்ணீர் முழுமையாக இழந்து விடுவார்கள் அந்த வகையில் தான் ஒரு ஒரு அமைப்பின் நீடிப்பை தொடர்ச்சியை விரும்புகின்ற வகையிலே இதற்குரிய பொறுப்பு குரலை ஏற்றுக்கொண்டு இதன் மூலமாக என்ன செய்ய போகின்றார்கள் ஏன் இமாலய பிரணம் தவறான ஒரு முடிவு என்பதை மக்களுக்கு தெளிவாக கூறிக்கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நான் இப்பொழுது மீண்டும் அபியமான வழிவாங்கி கொடுக்கிறேன் தொடர்புகளை கொண்ட ஒருவர் பல வருடங்களாக சிடிசி யின் தலைவராக இருந்தவர் அத்துடன் கனடிய தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் உலக தமிழ் மத்தியிலும் ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளராகவும் அறியப்பட்ட ஒருவர் அவருடைய கருத்துக்களை இது சம்பந்தமாகவும் இந்த ஹிமாலயன் டிக்ளரேஷன் சம்பந்தமாகவும் அதே நேரம் கனடிய தமிழர் பேரவை ஒவ்வாறான பொறுப்பு கூறலை செய்ய வேண்டும் அதற்கான செயற்பாடுகள் 
ஒரு அமைப்பினுடைய நம்பிக்கைத்தன்மை டிரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்கள் அந்த அவற்றை எவ்வாறு சீரமைத்து செயற்பட வேண்டும் என்பதையும் பற்றி பேசுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வேன் நன்றி நான் ஒரு நீண்ட உரையை வழங்குவதற்காக வரவில்லை ஆனால் முக்கியமான சில குறிப்புகளை சற்று அழுத்தி கூற விரும்புகின்றேன் திரு அபிமன்யு சிங் அவர்கள் மாணவ பிராயத்தை முடித்து அவர் மேற் பட்ட மேற்படிப்புக்காக செல்லுகின்ற வேளையில் தொடங்கப்பட்டதுதான் இந்த தமிழர் கனடிய தமிழர் பேரவை அதன் தொடக்க காலத்திலிருந்தே அது அதனோடு மிக நெருக்கமாக நான் இணைந்து செயல் செயல்பட்டவன் பின்பு அது சற்று தொய்வாக இருந்தது சில ஆண்டுகள் அது மீட்டு ஈர்க்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்ட போது அதன் தலைவராகவும் நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் இருந்தேன் இங்கு மூன்று குறிப்பு நடத்தி கூற விரும்புகிறேன் முதலாவது கனேடிய தமிழர் பேரவை என்னுடைய மையப்பொருள் கனேடிய தமிழர் தான் இரண்டாவதாக எங்களுக்கு இந்த நிறுவனம் தேவை இதன் தொடர்ச்சி ஏதோ வகையில் எங்களால் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் இந்த நிறுவனத்தின் மேற்கொண்டு செயற்படுகின்ற செயற்பாடுகளில் நாம் ஆக்கபூர்வமாக பங்கெடுக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அதை அடியட்டித்தான் நீங்களும் அந்த நல்லுணர்வோடு இங்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதை நான் நம்புகின்றேன் மூன்றாவதாக எந்த நிறுவனமும் அதனுடைய செயற்பாடுகளில் அதனுடைய வளர்ச்சியில் பலவீனங்களையும் பலங்களையும் கொண்டு செயற்படுவதையும் நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இந்த மூன்றையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கனடிய தமிழர் பேரவையை சிதைப்பதற்கோ அழிப்பதற்கோ அல்லது போனால் தனிநபர்களை குற்றம் சாட்டி அவர்களை விமர்சிப்பதற்கோ நாம் இங்கு வரவில்லை இரண்டாவதாக இந்த நிறுவனத்தின் தேவையை நாம் முற்றுமுறையாக உணர்ந்திருக்கின்றோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை பற்றி எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு அந்த தொடர்ச்சிக்கு நாங்கள் ஏதோ வகையிலும் அளவிலும் எங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்குவோம் என்ற அந்த நல்லுணர்வோடும் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் மூன்றாவதாக அந்த வளர்ச்சியை நாம் சரியான நிறையிலே செலுத்துவதற்கு எங்களுடைய பங்களிப்பை செய்யவும் முன்வர வேண்டும் இந்த பின்னணியிலே நாம் கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கின்ற போது கனடிய தமிழர் பேரவை கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களுடைய கட்புல பார்வையிலே ஆங்கிலத்திலே பெர்செப்ஷன் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் எவ்வாறு நாங்கள் அதை எங்களுடைய காண்பிய தன்மையில் அதை நாம் கணிப்படுகின்றோம் என்று பார்த்தால் பொதுவாக நான் பார்க்கின்றேன் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற அபிப்பிராயம் நேர்மறையானதாகத்தான் இருக்கின்றது அதாவது எதிர்மறையானதாகத்தான் இருக்கின்றது பல செயற்பாடுகளை அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் பல செயற்பாடுகள் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவையெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் சாதனைகளாக நிகழ்த்தி காட்டப்பட்டன என்பதும் ஒரு கேள்விக்குரிய ஒன்று இவற்றையும் கூறுகின்றேன் என்றால் இந்த பெர்செப்ஷன்ஸ் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு நிறுவனம் தன்னை எவ்வாறு காண்பித்துக் கொள்கின்றது அந்த நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகள் எவ்வாறு மற்றவர்களால் ஏற்கப்படுகின்றது அல்லது மறுக்கப்படுகின்றது என்பது மக்கள் நிறுவனம் அதுவும் குறிப்பாக எங்களுடைய வாலண்டியர் ஸ்பிரிட் சொல்லுவோம் அதாவது தொண்டு சார்ந்த நிறுவனமாக நாம் அங்கு அந்த நிர்வாக சபையில் இருக்கின்றவர்களோ அல்லது ஒரு அதன் செயற்பாட்டு சபையில் இருக்கின்றவர்களோ எல்லோருமே மாதாந்தம் தங்களுடைய ஊதியத்தை பெற்று செயற்படுகின்றவர்கள் அல்ல அந்த வகையிலே பொதுப்பணிக்காக நேரத்தை கொடுக்கின்றவர்கள் அப்படியாக கொடுக்கப்படுகின்ற நேரம் பயனுள்ளதாக ஆக்கபூர்வமானதாக செயற்ப வினைத்திறன் மிக்கதாக இருக்கின்றதா என்பது கேள்விக்குரிய ஒன்று இந்த நிலையிலே நாம் பின்னோக்கி பார்க்கின்ற போது கடந்த பத்து வருடங்களாக பொதுப்பட்ட நிலையிலே தமிழ் மக்கள் கனடிய தமிழர் பேரவையில் இருந்து மெதுவாக அந்நியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அது எதுக்காக நடந்தது என்பதை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு செயற்பாடுகளை செய்வது சாதனைகளாக ஆகிவிடாது ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் டு நாட் கன்ஃபர்ம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லி பல்வேறு செயல்பாடுகள் நாங்கள் ஈடுபடலாம் ஒரு ஒரு விடயத்தை மட்டும் நீங்கள் குறிப்பாக சொல்லலாம் 
நான் இங்கே கேரளாவிற்கு வந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ஆவது ஆண்டிலே ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டிலே நான் இங்கே வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு எங்களுடைய பல்கலைக்கழக பொது அறையிலே பேசிய போது ஒரு பேராசிரியர் கூறினார் என்னை தமிழர் என்றார் இருந்தபோது உங்களுடைய சமூகத்திலே பலர் எதற்காக தற்கொலை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி பச்சையாக கேட்டார் அந்த நேரம் உண்மையாகவே பே பத்திரிகையில் கூட அந்த அந்த நாட்களிலே அதை பகிரமாகவே செய்தியாக வருவார்கள் அதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் நாம் பிற்பட்ட காலத்தில் பெரிய ஆய்வு ஒன்று நடந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரொஃபஸர் மோட்டன் பாய்ஸ் அவர்களால் அதை கேட்டது அவராகவே பின்பு முன் முன் வந்து இருநூற்றி ஐம்பதினாயிரம் டாலர் அரசாங்கத்திற்கு பின்பு பெற்று பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடாக ஒரு பெரிய ஆய்வை நடத்தியிருந்தார் மனநோய் என்று அவர் குறிப்பிட்டது பொதுவாக மன உளைச்சல் மன அழுத்தங்கள் இப்படியாக எந்த சமூகத்திலும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் மத்தியிலே பிற்பட்டு அவர்கள் ஒற்று பார்த்த போது பலருக்கு அந்த அந்த பிரச்சனை இருந்தது நோர்வேயில் இருந்து கடற்கரை ஓரத்தில் இருந்து மக்களை கொண்டு வந்து நோர்வேயிலே சிட்டிக்கில் வைத்து அவர்களுக்கு பணி செய்த போது இந்த புலப்பெயர்வினால் அங்கேயும் தற்கொலை எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரையில் கூடுன்னு சொன்னார்கள் அதே மாதிரி பிரான்ஸிலே பாரிஸ் மாநகரை வள வளர்ச்சி வளர்ச்சியதற்காக ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு பாரிசின் தோட்டங்களிலிருந்து கமங்களிலிருந்து மக்களை பாரிஸ் மாநகரத்துக்களை கொண்டு வந்த போது அவர்களிடத்தில் இந்த இந்த குறைபாடு காணப்பட்டதாக சொன்னார்கள் இப்படியாக ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த மன அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தை தீர்ப்பதற்காக வசந்தம் என்ற நிறுவனத்தை நான் நிறுவியிருந்தோம் நான் தான் அதனுடைய முதலாக தலைவராக இருந்தேன் இந்த நிறுவனம் ஒன்று வளர்ந்து பல்வேறு வகையில் பணி செய்து வருகின்றது இதற்கும் சிடிசிக்கு வேண்டிய தொடர்பு என்று கேட்பீர்கள் என்றால் சென்ற பத்து எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு என்று நினைக்கின்றேன் யாப்பாணத்தில் இருந்தும் இணைய இடங்களில் இருந்தும் நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வித வாட்ஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் இதனால் வந்த விளைவு எவ்வளவு தூரம் தமிழ் சமூகத்துக்குள் கூறியது நன்மை பயத்து என்றால் எனக்கு அது இன்னுமே ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கின்றது பாரிய அளவு நான் கடந்த நாற்பது வருடங்களாக கற்பித்து வருகின்ற இந்த நாற்பது வருடத்தில் இருபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட சர்வதேச மாநாடுகள் பங்கி பங்கு பெற்றி இருப்பேன் ஒவ்வொரு மாநாட்டிற்கும் பல லட்சக்கணக்கிலே தான் செலவு செய்வார்கள் வெளிநாடுகளில் அதே மாதிரி தான் இதையும் செய்திருந்தார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு மாநாட்டின் பின்பும் வருகின்ற கல்வி விளைவும் அதனுடைய கல்வி கல்வியின் ஊடாக வருகின்ற யதார்த்த விளைவுகளும் பயனுள்ளவையாக அமையும் ஆனால் இங்கு நான் கூ இந்த எதற்காக இதை கூறுகின்றேன் அந்த சாதனைகள் இல்லாத செயற்பாடுகள் பற்றி நாம் அதை கவனமாக வேண்டால் மக்களுடைய பணம் அல்லது மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பணம் என்று சொன்னால் அதை சரியான வகையிலே நாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோமா என்பது கேள்விக்குரியது இவ்வாறாக நாம் விளைவில் இருந்து காரணிக்கு சென்றோம் என்றால் சிடிசியினுடைய சில செயற்பாடுகள் நான் நிறுவன ரீதியாகத்தான் அதை பார்க்கின்றேன் எங்களிலும் பிழைகின்ற என்றால் அதை நாங்கள் சரியான நேரத்தில் சரியான வகையிலே சரியான முறையிலே சுட்டிக்காட்டியிருக்க வேண்டும் அது அதை மடை திருப்பி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை நாங்கள் செய்யவில்லை இதனாலே அது அந்த அந்நியப்படுதல் என்று நான் சொல்லுவது ஏலியனேஷன் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்திலே இந்த அந்நியப்படுதல் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து நாம் ஏதோ செய்யட்டும் அவர்கள் என்று சொல்லி விலகி செல்வது அதாவது எங்களுடைய ஆர்வத்தையும் பொறுப்பை பொறுப்புணர்வை நாங்கள் துறப்பது அப்படி செய்கின்ற போது எந்த மனித நிறுவனமும் சிடிசி போல ஆகுவதற்கு அதிக நாள் பிடிக்காது அதனாலே தான் அவர்கள் வேறு அலுவலர்களை தேடி சென்று இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் கூடுதலாக இலங்கையிலே அதனுடைய வளர்முக திட்டங்களில் ஈடுபடுதல் போன்றவை ஒரு வகையில் அவை பயனுள்ளவையாக இருக்கலாம் ஆனால் இதனுடைய இதை ஸ்தாபித்ததற்கான அடிப்படை காரணம் யாது என்பதை நாம் சில வேளைகள் அடிக்கடி கேட்க வேண்டிய ஒன்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் எதற்காக தோற்றுவித்தோம் இதனுடைய இதை நிறுவப்பட்டதற்கான அடிப்படை காரணம் யாது என்பதை துல்லியமாக நாங்கள் கேட்காவிட்டால் பல செயல்களை செய்துவிட்டு எல்லாவற்றையும் இதுக்குள்ள போட்டு போட்டு ஒரு ஒரு பட்டிக்குள்ள போடுவதில் போட்டு விடலாம் அத்தகைய விதமாக கனடிய தமிழர் பேரவையை திசை மாறி செல்வதற்கு நீண்ட காலம் அப்படியே அதை அனுமதித்துக் கொண்டு வருடந்தோறும் இடம்பெறுகின்ற அந்த பங்கு பெற்றுவதே எங்களுடைய பங்களிப்பாக இருந்தது எங்களுடைய பொறுப்பினம் என்றும் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் ஆகவே இனி இத்தகைய பின்னோக்கி பார்ப்பது பயனுள்ள ஒன்று ஆனால் 
அதற்காகத்தான் நாம் இப்பொழுது பின்னோக்கி பார்க்கிறோம் இந்த நல்ல நம்பிக்கையோடு நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த ஹிமாலய பிரகடனம் என்ற அந்த செயற்பாட்டிற்கு அவர்கள் ஒத்து போனதும் துணை போனதும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அது ஒரு பெரிய தவறான விடியம் ஆங்கிலத்திலேயும் சொன்னால் நான் கூறுவேன் டேமேஜ் டு த கம்யூனிட்டி அரசியல் நோக்கத்தையும் நாங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற இந்த நாங்கள் கனடிய பிரஜைகள் அது கட்டத்தில் எல்லோருமே ஆகவே எங்களுடைய அரசு இருவரை வைத்தது அதாவது அரசியல் ரீதியாக என்றால் விளத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்று சொல்லி இருவர் அல்லது மூவர் அல்லது நான்கு நான்கு பேர் இராணுவத்தோடு சேர்ந்தவர்களோடு இன்னும் இன்னும் கணக்கில் போகல இவர்களோடு சென்று நாங்கள் ஒப்பந்தம் செய்தோம் என்றால் அது நாங்கள் சார்ந்திருக்கின்ற எங்களுடைய அரசு தான் அதை செய்தது நாங்கள் ஒரு பாட்டி இல்லாத சொல்லக்கூடாது ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு மந்திரி தான் அதை செய்தார் அப்ப அது ஒரு நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு அலுவலகம் வெளிநாட்டு அலுவல் சார்ந்த மந்திரி அவர் அதை கூட நாங்கள் ஓய்வு விளக்குவது போன்றுதான் பார்க்க வேண்டும் இத்தகைய விடயத்தை அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் என்னத்தை சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் யார் 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 முன்பு பிரசிடண்ட் ஆக அல்லது தலைவர் நாட்டின் தலைவர் அதிபதியாக இருந்தவர்கள் இவர்களுடைய பெயர் கூறி இவர்கள் நாட்டுக்குள் கால் வைக்க முடியாது அடிப்படைக்கருத்துக்கும்ாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்ட
ரிஃபார்ம் ஊடாகத்தான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் சரி செய்யலாம் என்பது பற்றியும் பேசுவார் நன்றி நன்றி அபி அபி ஏற்கனவே கூறியது போல இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதலாவது கன்வென்ஷன் சிடிசி நடைமுறைப்படுத்தும் போது செயற்படுத்தும் போது அந்த காலகட்டத்திலிருந்து நாங்கள் குடிவரவு குடி உரிமை மற்றும் அகதிகள் உரிமைகள் பற்றிய பல தலைப்புகளிலே கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் பெரிய ஒரு அளவில் வந்து மக்களின் ஆணைகளை எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஒரு கன்வென்ஷன் விடயங்களிலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதில் இருந்து நூற்றுக்கு உட்பட்ட மக்கள் பலகரப்பட்ட மக்கள் அதாவது கனடிய சிட்டிசன்ஸ் பெர்மனன்ட் ரெசிடன்ஸ் ரெஃபியூஜி கிளைமன்ஸ் ரெஃபியூஜிஸ் செகண்ட் ஏஜென்சிஸ் சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் சமூக ஆர்வல ஆர்வலர்கள் அப்படி பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தபடி என்ன நடந்தது சொன்னால் அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் எதிர்பார்த்தையும் எங்களுக்கு பெருமாவியுடன் விளைவாக சிடிசியின் எதிர்காலத்திலே வந்து நாங்கள் எவ்வாறான ஒரு ரிசல்யூஷனை எடுக்க வேண்டும் என்பதை அதில் எங்களுக்கு அவர்கள் தந்திருந்தார்கள் ஒரு ஆணையாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இந்த காலகட்டங்களிலும் இலங்கையில் இன்னும் நிறைய மக்கள் வந்து அகதிகளாக நான் உட்பட அகதிகளாக கனடாவுக்கு வர வேண்டிய கட்டமாக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ சிடிசிக்கு ஒரு நிச்சயமாக ஒரு தேவை இருந்தது எங்களுக்கு ஒரு மண்டேட் ஒன்று தேவையாக இருந்தது ஃபோன் மண்டேட் ஒன்று உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தது அந்த சிடிசியின் அந்த கருத்துக்கள் அனுபவங்கள் வைக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் நாங்கள் எடுத்து ஒரு மேண்டேட்டாகத்தான் சிடிசிக்கு வழங்கியிருந்தோம் எங்களுடைய தலைமை அளவுக்கு எத்தனையோ மக்கள் இலங்கை வந்தபோது நிறைய விதமான பயன்களை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் இமிகிரேஷன் மட்டுமல்ல அரசியல் மனித உரிமைகள் மற்ற கல்ச்சர் எஜுகேஷன் இப்படியான எல்லா விடயத்தையும் அந்த நேரத்தில் சிடிசி முன்னெடுத்திருந்தது அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பாக இருந்தார்கள் அப்ப எல்லா விதமான சொல்யூஷனையும் ஒன்றாக போட்டுத்தான் நாங்கள் பெரிய ஒரு வேலை சின்ன வேலை இல்ல அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய வேலையை பல தொண்டு அதாவது தொண்டு தொண்டாக ஆற்றி ஒருவரும் சம்பளத்துக்கு இருக்கிறவங்க நாங்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய பதசந்திரகாந்தனும் அந்த நேரத்தில் இருந்தார் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தணும் அந்த மெண்டேட்டை நாங்கள் உருவாக்கி இருந்தோம் இதுல வந்து உண்மையிலேயே சிடிசி வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அவர்கள் நாங்கள் எடுத்திருந்த மெண்டேட்ல இருந்து அவர்கள் டிவிஏ பண்ணி இருந்தது கண்கூடாக தெரிந்தது நீங்கள் ஒரு உடவியாளர்கள் உங்களுக்கே அதை தெரிந்திருக்கும் சிடிசி அந்த தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மெண்டேட்ல இருந்து டிவிஏ பண்ணப்பட்டிருந்தார்கள் எந்த விதமாகவும் அந்த மெயின் மெயின் மெண்டேட் வந்து என்ன சொன்னா கனேடிய தமிழ் சமூகத்தை எந்த விதமான ஒரு ஒரு அவர்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் சொன்னால் சமூகத்தை முற்றுமா முற்றுமுறையில் உள்வாங்க வேணும் உள்வாங்கிய சமூகத்தின் அண்மையை அவர்கள் எடுத்துத்தான் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நாங்கள் அதை வடிவாக செயற்படுத்தியிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அவர்கள் அதை டிவிஏட் பண்ணி அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே தங்களுக்கு உள்ளே முடிவுகள் எடுத்து அதை செயற்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அண்மையிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிடிசியின் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸிலே அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் உலக தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக செயற்பட உங்களுக்கு யார் அதிகாரம் தந்தது என்று கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன அனைவரையும் இணைத்துக் கொண்டு செயற்படவே நாங்கள் விரும்புகிறோம் இதே இந்த சிடிசி இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி ஆனால் உங்களுக்கே தெரியும் அதற்கான சந்தர்ப்பங்களோ அதற்கான ஒரு முன்னெடுப்புகளோ எதுவுமே எடுக்கப்படவில்லை எந்த விதமாகவும் ஒரு சமுதாயத்தை எங்களுக்கு கனடிய தமிழ் மக்களை ஆலோசிக்கவோ ஒன்றுமே செய்யவும் இல்லை ஈவன் பலர் கதை தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் அப்ளிகேஷன் கூடி அங்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அப்ப இவ்வாறு அவன் மக்களை வந்து கலந்தால் கலந்து ஆலோசிக்காமல் இப்படியான முடிவுகள் எடுக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய தங்களுக்கு உள்ள ஒரு குரூப் அதை அந்த முடிவுகளை எடுத்துக்கொண்டு ஏற்கனவே பாதர் சந்திரகாந்தன் நீதன் அபி குறியது போல கனடிய தமிழர்களின் குரல் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு அன்னை காலமாக அவர்கள் செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் தமிழ் மக்களை கலந்தார் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை இது மிகவும் வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் இந்த கடத்தில் நான் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஃபாதர் கூறியது போல சிடிசி அமைப்பானது எங்களுடைய சமூகத்துக்கு நிச்சயமாக தேவையான ஒன்று அதை நாங்கள் யாருமே மறக்கவில்லை கட்டாயம் எங்களுக்கு அது தேவையான ஒன்று ஆனால் அதில் கனேடிய தமிழ் மக்கள் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வளர்ந்து அந்த ஒரு அமைப்பை கட்டி எழுப்பியிருந்தோம் அந்த அமைப்பிலே வந்து இப்போ 
நீங்கள் செயற்படும் போது தமிழ் மக்களினுடைய கருத்துக்களை உண்டாங்கிக் கொண்டு அவர்களையும் அரவணைத்துக் கொண்டு நீங்கள் செயற்படுவது மிக முக்கியம் எத்தனை அவர்கள் என்னென்ன தவறுகளோ அல்லது என்னென்ன அவர்கள் ஏற்றுக் செய்ய உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யவில்லை என்பது பாதசந்திரன் அந்தனும் சரி நீங்களும் கூறியிருந்தார்கள் அதை பற்றி நான் திருப்பி கூட விரும்பவில்லை இறுதியாக நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நான் ஆரம்பத்திலே இதில் ஒரு சிறிய பங்காற்றியவள் என்ற வகையில் எனக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது எங்களுடைய சமூகத்துக்கு வந்து நம்ம கட்டாயம் சிடிசியை உண்டாங்க அது அவரோட பொறுப்பு அக்கௌண்டபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்பரன்சி எல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்க நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் நானும் அதை அவர்கள் அதன்படி நடக்கவில்லை என்றது இங்கே கூறிக்கொண்டு அது இடம் திருப்பி கொடுக்கிறேன் லக்ஷ்மிகா அடுத்ததாக நாங்கள் கேள்வி பதில் அமர்வுக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த கேள்வி பதில் அமர்வின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சில வலை மகிமுறைகளை நான் சொல்லிக்கொண்டு அதிலிருந்து போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தேவை செய்து பத்திரிகையாளர்கள் தங்கள் கைகளை உயர்த்தி அவர்களின் கேள்விகளை கேட்பதற்கு ஒப்புதல் பெற காத்திருக்கமாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கான ஒளி வாங்கிய ஒளி வாங்கிய கொடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அவர்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன ஒளி வாங்கி கிடைக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் பேசுவது உங்களுக்கு உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய சக ஊடகவியல்வாளர்களுக்கும் எங்களுக்கும் முழுமையாக கேட்கும் என்ற வகையில் தயவு செய்து உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி நீங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புகின்றீர்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக மேற கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஒதுக்கப்பட்ட கேள்வி பதில் அமர்வின் போது எங்களால் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்காமல் முடியாமல் போகலாம் என்பதையும் முற்கூட்டியே தெரியப்படுத்துகிறோம் எனினும் ஊடகங்களுடனும் மக்களுடனும் தொடர்ச்சியாக விளக்கம் அளிக்கும் செயற்பாட்டை நாம் முன்னெடுப்போம் என்பதையும் கூறி வைக்க விரும்புகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் கேள்வி பதில் அமர்வுக்கு செல்கின்றோம் நாங்கள் முன்ன குறிப்பிட்ட போல நாங்கள் ஐந்து பேர் இருக்கின்றோம் ஐந்து பேரிடமும் கேள்விகளை கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்கும் போது ஒரு ஒருவரிடம் தான் கேட்க விரும்புகிறேன் என்றால் அவருடைய பெயரை சொல்லி கேட்கலாம்
உறுப்பினர்கள் வாலண்டியர்ஸ் பல்வேறு வகையான தனிப்பட்ட சாக்ரிஃபைசஸ் செய்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறதில்ல எங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு கட்டாயமும் இல்லை அப்படி நாங்கள் செய்யும் போது நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் நீங்கள் செய்தால வேண்டும் ஆனால் ஒரு மாற்றம் இந்த இந்த விஷயத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பார்வையுறமான ஒரு ஒரு பாதிப்பை கனடிய தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு குரல்களும் நசுக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கையில் வாழ்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு எந்த விதமாக தங்களுடைய குரலையும் எழுப்ப முடியாம இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு இந்த திணிப்பை செய்வதன் மூலமாக அவர்களுடைய குரலாகவும் நாங்கள் இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இன்றைக்கு வருது அந்த வகையில தான் இந்த இந்த கூட்டு அமர்ந்து அமையுது இந்த கூட்டு வந்து சிடிசி என்ற அமைப்பை இல்லாம செய்யறதுக்கோ அல்லது அவர்களை கேள்வி கேட்டு பில்ட்ரி பண்றதுக்கான ஒரு அமைப்பு இல்லை நீங்க கேட்ட கேள்வி எங்களுடைய தேவையில இருந்து தான் இந்த மேண்டேட் வந்தது நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்க எங்களுடைய மக்கள் மத்தியில அது குறிப்பாக நாங்கள் எந்தெந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தான் இந்த கூட்டு அமர்ந்து அமைந்தது இந்த இந்த தேவை இல்லாம போகும்போது அதாவது சிடிசி என்ற அமைப்பு தன்னுடைய இந்த செயல்பாட்டை மீன் பரிசோதனை செய்து அது அதை திருத்தி கொள்ளும் போது அந்த திருத்தங்கள் கனடிய தமிழர் பேரவையின் நிரந்தரமானதாக அமையும் போது கூட்டுக்கான தேவை இல்லாமல் போகும் அப்படியான போது இந்த கூட்டு இல்லாமல் போகும் இது வந்து ஒரு அமைப்பு அல்ல நன்றி வளர்ச்சியில் ஆர்வம் வீழ்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முயல்களும் ஒரு சாதாரண சட்டங்களும் கூட ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் by reception of the by the public or by by virtue of uh, the legality comes from what one is the interest in founding it so they are life members and secondly the success of it also is is, is part of our responsibility that's all or the failure idala konjam adile undi inga konjam paatha man sonna kanadi tamil peravai father sandra ramesh sonna mari oru private club illa சமூக மக்களுக்கான அமைப்பு தம் மக்களின் குரலாக ஒரு ஒரு இடத்தை எடுத்து வச்சிருக்கிற அமைப்பு கனடாவில் சில சில நிகழ்வுகளில் அது இருக்கின்ற ஒரு 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 அழைப்புகள் போகுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் கனடிய தமிழர்களின் பிரதிநிதி அரசியல் பிரதிநிதிகள் அவர்களோட பேசுனாங்க அது காரணம் அது இது ஃபவுண்டிங் மெம்பருக்கு இருக்கக்கூடிய அதே உரிமை எந்த மாணுக்கும் இருக்கு கனடிய தமிழர் பிள்ளைங்க ஆகவே அந்த வகையில் நாங்கள் ஒரு இது நாங்கள் சொல்கிறோம் தமிழ் மக்கள் சொல்லிடம் வேண்டியில் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பொறுமை கடந்த ஒரு முயற்சி அதாங்க இப்ப தனிப்பட்ட முறையில பேசி இருக்கும் நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டாக வந்து கதைப்பதற்கு காரணம் வந்து இது வந்து எங்களோட ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து இல்லை எங்களை விட அதிகமாக கேரிய தமிழர் பேரவை மீது அதிருப்தி இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கணும் அதாவது இந்த அமைப்புட தொடர்ச்சி என்பது இவ்வளவு நடந்த அப்புறம் தேவை ஆண்டு பேர்க்கிறவர்கள் கூட இருக்கின்றார்கள் இந்த அனைத்து கோபத்தையும் ஒரு ஆக்கபூர்வமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு 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 ஆதங்கத்துல வந்திருக்க கூட இதுதான் அப்ப அந்த ஆதங்கம் தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த காரணமாக அமையணும்படிய அது வந்து இது நான் சொன்ன மாதிரி என்ன மறைச்சு அந்த கேள்வியை கேட்ட அந்த அம்மாவுக்கும் அதே உரிமை இருக்கு எனக்கு இருக்கிற உரிமை அதே உரிமை இருக்கு ஆனா பலருக்கு கேள்வி இயக்குறது யாரோட கேள்வி இயக்குறது கூட அதுக்கு இந்த செய்தி போய் சேர்ந்திருக்கிறது யார் இயக்குனர் சபையில் இருக்கு அந்த கூட தெரியாத நிலையில வந்து அதுக்கு ஒரு 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 பாலமாக இந்த விடயத்தை நாங்க கேடிய தமிழர் பேரவையிட்ட ஊடகம் மூலமாகவும் மக்களுக்கும் கேடிய தமிழ் பேரவையும் சொல்றது ஏன்னு சொன்னா ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட பல முயற்சிகள் பலனளிக்காத நிலையில ஒரு 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 முயற்சி ஆயிருக்காது அந்த வகையில இந்த உரிமை என்பது வந்து இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் அல்ல ஹிமாலய பிரதானத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள தமிழர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதியை தவிர அனைவருமே கனடிய தமிழர்கள் அரசியல் பிரமுகம் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதே வேளையிலே தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவில் அமைப்புகள் அதற்கு எதிராக அங்கு இருக்கக்கூடிய 
மக்கள் போராட்ட சக்தி அது அது இது இது இந்த கருத்து என்பது தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து என்று ஆரம் கூற முடியாது இந்த கருத்து பரவலாக இருக்கிறதுனால இந்த கருத்தை எடுத்து செல்வதற்கு வடிவம் ஒன்று தேவைப்பட்டதன் காரணமாக அமைக்கப்பட்டதான் இது நன்றி அங்க பின்னாமி கங்காதரம் கனடிய தமிழ் வானொலி இப்ப இந்த இமாலய போராட்டம் தொடர்பில் நிறைய விமர்சனங்கள் உலகங்களில் இருந்து தாயகத்தில் நீதம் சொன்ன அந்த போராட்ட சக்திகள் எங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்து சமூக வலைத்தளங்களில் உலகங்களில் இருந்து கண்டனங்கள் எதிர்ப்பு குரல்கள் கனடாவிலும் கூட தம் தமிழ் சமூகத்தின் மத்தியில் இருந்து நிறைய குரல்கள் எழுந்தன எதற்கும் காத்திரமான விடை அங்கிருந்து கிடைக்கவில்லை நடத்தப்பட்ட உலக சந்திப்பு சந்திப்பிலும் கூட அங்கு இருந்தவர்களே சொன்னார்கள் உங்களுக்கு இந்த தெளிவு இல்லை என்று CTC um, members, advisors, board members, பல்வேறு வகையில் அவையோட கலந்துரையாடிட்டோம் அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன்னு சொன்னால் அந்த இதுவரைக்கும் சிடிசி அமைப்புக்குள் இருந்த பலர் இந்த இமாலய பிரகடனம் அதன் பின்னர் நடந்த விடயங்கள் அது வெளிக்குணர்ற இந்த சிடிசி என்ற அமைப்புற நம்பகத்தன்மை டிரான்ஸ்பரன்சி எங்களை விட ஆணித்தரமாக கனடிய தமிழர் பேரவையினுடைய போர்டுக்கு தெரிவித்து வருகின்றார்கள் அந்த வகையில ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் அதுக்கான ஒரு பதில கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் பெற அந்த இதோடு மட்டும் நாங்கள் நிறுத்தணுமன்னு சொல்லி நான் சொல்ல வரையில்லை இந்த 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 கலந்துரையாடல் வந்து மீடியா கலந்துரையாடலிட தேவையாக வருதுன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒருவர்களுடைய சிலருடையதையோ அல்லது ஒரு ஒரு பக்க சார்பான ஒரு செயற்பாடாகவோ சித்தரிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி நடக்குது இது வந்து நாங்கள் மிகவும் நட்பு உணர்வுடன் தான் சிடிசி உறுப்பினர்களோடையும் சிடிசி மெம்பர்ஸோடையும் சிடிசி அட்வைசர்ஸோடையும் போர்டோடையும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கோம் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முயற்சியை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் சொன்னால் சிடிசி என்ற அமைப்பு வந்து தொடர்ந்து கனடிய மக்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு அமைப்பாக நீண்ட காலம் நீடித்து வளர தான் இந்த உண்மையான கருத்து அந்த அந்த வளர்ச்சி வந்து இப்போ இருக்க தங்கியிருக்கிறது வந்து சிடிசி என்ற போர்டு இந்த விஷயத்தில் சிடிசி போர்டோ அல்லது அவருடைய கவர்னிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போயிடும் என்றது தான் தங்கியிருக்கு அது வெளியில் உள்ள ஆக்கள் எப்படி அந்த 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 எதிர்ப்பலைகளை நாங்கள் காட்ட விரும்புகிறோம் என்றது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இது தொடர்ந்து நடக்கும் நாங்கள் இதை வந்து சிடிசி என் அமைப்பு வந்து தேவையென்றதை கருதித்தான் இது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் ஒரு மாணவ பருவத்தில் இருந்து ஃபாலோ சொன்னால் அது நான் மட்டும் இல்லை இத்தனை இப்போ நீதன் வந்து யூனிவர்சிட்டி டொரண்டோவில் டீச்சர்ஸ் காலேஜில் படித்து கொண்டிருந்தவர் அந்த டைம் அப்போ அப்படி எல்லாரும் தங்களுடைய நேரத்தை போட்டு வேலை செய்வதுன்றது வந்து வீணாக முடியாது அப்படி அப்படியான ஒரு அமைப்பு வீணாக போகிறதுன்றது எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததிக்கு ஒரு மிகவும் பாரதூரமான ஒரு விளைவை கொண்டு வரும் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த அமைப்பை எப்படியாவது அவர்கள் இந்த இந்த கரிசனைகளை உள்வாங்கத்தக்க ஒரு ஒரு நிலையை கொண்டு வருவோம் என்றதை நான் உறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு விஷயத்தை அவரை சேர்த்து சொல்லணும் நீங்கள் அந்த அது அந்த பத்திரியாளன் மாநாட்டை பார்த்த பின்பு எனக்கு இன்னும் அதிகமான விரக்தி தான் ஏற்பட்டது என்னென்னு சொன்னால் அதில் வந்து என்ன சொல்லப்பட்ட ஒரு 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 ஹோட்டலில் வந்து நடத்தப்பட்ட இதிலேருந்து சொல்லப்படுகின்ற விஷயம் மக்கள் தெளிவு இல்லாமல் இருக்கணும் தாங்கள் அதை அவர்கள் அறிவு ஊட்டல் அதாவது எஜு வியக்கான எஜுகேட் த பப்ளிக் அண்டு கனடிய தமிழர்கள் போல அரசியல் அறிவோடு இருக்கக்கூடிய சமூகம் என்பது மிக குறை ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது விதத்தில் ஊடகங்களோடு தொடர்பு செய்திகளை சேகரிப்பது மற்றவர்களோட அரசியல் பேச நாங்கள் ஒன்றாக கூடினால் கூட வேறு விடயங்களை விட்டு அரசியல் பேசுகின்ற ஒரு சமூகமாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் சமூகத்தை 
அவர்கள் மறைத்து விட்டு செய்த வந்த விடயத்தை பிழை என்று உணராமல் அதை பற்றி படிப்பிக்க போகின்றோம் என்ற தோணியிலே செல்கின்ற பொழுது அவர்கள் அதை உணர்வதற்கு நிறையவே வேலை இருக்கின்றது என்பதுதான் தெரிகின்றது என்பது அது உண்மை அவை இந்த இடத்தில் தான் நாங்களும் ஊடா மூலமாக சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த அறிவு சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் மக்கள் அறிவற்றவர்கள் அவரை அறிவா அறிவுக்கு கொண்டு வர போகின்றோம் என்ற அந்த மேற்குடி தன்மையோடு வரக்கூடிய அந்த அந்த போக்கு என்பது கனடிய தமிழ பேரவையில் நீடிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான போக்கோடு செயல்பட்டால் பொதுமக்கள் மூலமாக மக்கள் சக்தியாக இயக்க வேண்டிய ஒரு அமைப்பு மக்களின் பலமாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் மக்களின் உணர்வு ரீதியாக மட்டுமல்ல அறிவு ரீதியாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் மக்களின் பலத்தை முழுமையாக உள்வாங்காமல் தான் பயணிக்க போகின்றனர் என்பது போல அது தோணியுண்டு அது அதனால் தான் இந்த அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாங்கள் பார்த்து கொண்ட விடயங்களின் படி பார்த்து தான் நீங்கள் சொன்னது போல எஜுகேஷன் என்பதை விட பொறுப்பு கூறல் தான் தேவை என்பதை மறந்து கொண்டு மக்களை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் தாங்கள் செய்தது சரி என்பது போல அதுவும் இவ்வாறு செய்துவிட்டு அந்த அந்த எதிர்ப்பை மினிமைஸ் பண்ணி கொண்டு பயணிக்கின்ற ஒரு தோணியை தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது நாங்கள் இதுவரையில் இது சம்பந்தம் மூன்று பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கண்டுட்டோம் முதலாவது நாங்கள் ஒரு அமைப்பின் மூலமாக பிரகடனத்துக்கு ஏற்பு தெரிக்கிற ஒரு அமைப்பில் இருந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பில் இருந்து இன்றைக்கு அதே மாதிரி எதிர்ப்பு ஒரு அமைப்பில் இருந்து மீட்டிங்களை சந்திச்சிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் அந்த எதிர்க்கிற அமைப்போட இது சம்பந்தமாக எதுவும் கதை தெரிவிக்கலா அல்லது கதைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டா என்பது முதல் அது வேறு நான் கேள்வியும் கொடுத்தேன் ரெண்டாவது சிடிசி சிடிசி என்ற குழப்பம் எதற்காக இங்கே என்பது ரெண்டாவது மூன்றாவது கேள்வி இன்றைய நியூஸின்படி நியூஸில் வந்து அந்த பிரகடனத்தை பண் பண்ணி கொண்டு இதே ஒரு அமைச்சர் ஒத்துக்கொண்டிருக்கார் நியூசிலாந்து அமைச்சர் சுவிட்சர்லாந்து சாரி சுவிட்சர்லாந்து அமைச்சர் ஒத்துக்கொண்டிருக்கார் அந்த ஒத்துக்கொண்டதை பற்றினா உங்களுடைய கருத்துகள் அது இந்த மாதிரி நீங்கள் அணுக போகிறீர்கள் எல்லா நாடுகளிலையும் அப்படி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் நாங்களும் என்ன செய்தோம் அல்லது கனடா அரசாங்கம் அதுக்கு எதிர்த்து செய்ய முடியும் அதில் தெளிவூட்டின மாத்திரம் தான் நன்றி நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் சிடிசி என்ற அமைப்பு நாங்கள் எதிர் அமைப்புன்னு சொல்லி பார்க்கையில் சிடிசி என்ற அமைப்பு இந்த இந்த பிரச்சனையில் வரும்போது முதல் ஒரு சாதாரண தொண்டர் லெவலில் இருந்து அதில் ஒரு சீனியர் லெவலில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அட்வைசர்ஸ் அல்லது வாலண்டியர்ஸ் அந்த அந்த சிடிசி அமைப்பை வழிநடத்தக்கூடிய பலரோட இது பற்றி கலந்துரையாடிட்டேன் அதோட சிடிசி அமைப்பினுடைய போர்டில் இருந்தும் வந்து சந்தித்தது அப்போ அவருடைய நாங்கள் சந்திப்பு ஏற்படுத்தி அவர்களிடம் இந்த எங்களுடைய கரிசனைகளை முன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இது வந்து அவர்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அந்த இந்த கூட்டு என்ற தொடக்கம் தொடங்குவதிலிருந்து என்ன வேண்டுகோ வேண்டுகோளை அவர்களிடம் முன் வைத்திருக்கிறோம் என்றது முழுமையாக அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறோம் அவர்கள் அதை உள்வாங்கியிருக்கிறார் என்று தெரியலை ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் கனடிய தமிழ் மக்களுடைய இந்த கூட்டு வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை சிடிசியிடம் இருந்து எதிர்பார் எதிர்பார்க்க வேண்டியது அவருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி வந்து இந்த நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கள் சிடிசி என்ற இந்த இந்த அக்ரானிமே எங்களுக்கு ஏன் என்றது கனடிய தமிழ் கலெக்டிவ் என்ற முதல் நாங்கள் தொடங்கும் போது அதை பற்றி நாங்கள் அப்படி யோசிக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்ல விரும்புவது உண்மையாக சிடிசி என்றது ஒன்றாகத்தான் இருக்கணும் சிடிசி என்ற அமைப்பு வந்து ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அமைப்பு வந்து அது இது வந்து ஒரு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அட்வாக் குரூப் இது ஒரு நிரந்தரமற்ற ஒரு ஒரு தற்காலிக ஒரு 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 கூட்டு இந்த கூட்டு வந்து இந்த கூட்டுற தேவை வந்து இருக்கும் வரைக்கும் தான் இந்த கூட்டு இது செயல்படும் அதை தொடர்ந்து சிடிசி தான் இங்கே செயல்பட வேண்டும் அந்த செய் அந்த சிடிசி எவ்வாறு இந்த 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 கூட்டின் கோரிக்கைகளை உள்வாங்கி 
அதை அந்த கூட்டு கோரிக்கைகளில் வந்து அவர்கள் உள்வாங்கி அதன் ஊடாக உதாரண செயற்பாடுகளை காட்டுகிறார்கள் பொறுத்துதான் சிடிசி என்ற அமைப்பு இந்த அமை இந்த கனடிய மண்ணில் தமிழர்களுடைய ஒரு உறுதியான ஒரு வளர்ச்சி நோக்கிய ஒரு பிரதிநிதியாக செல செயல்பட முடியும் இப்போ அந்த வகையில் சிடிசி என்பது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும்போது நாங்கள் இது ஒரு தனி தற்காலிக கூட்டு அவ்வளோதான் நடிகரன் அவர்கிட்ட கேள்வியில் கேட்டது இந்த எதிர்ப்பு தெரிவித்த அமைப்போடு அண்டு அந்த அமைப்போடையும் கடந்த சந்திப்பு நடைபெற்ற பொழுது அந்த அமைப்பு பிரதிநிதிகளும் வந்து கலந்து கொண்டு பேசியிருந்தார்கள் அதன் அதன் வெளிப்படையில் இருக்கக்கூடிய சில விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அதே வழியில் ஒரு விடயம் உள்ள இதொன்றுதான் எதிர்ப்பு சக்தி மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட எதிர்ப்பு அன்று பல்வேறு வழிகளிலே பல்வேறு அமைப்புகளால் தொடர்ந்து ஒன்றா இருக்க போகின்றது உண்மையிலே இந்த அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டதனால் தான் இது இங்கே வரக்க வர வர இது பேசி அவர்களோட நேரை கலந்து கொண்டு பேசி அந்த முடிவுக்கு ஒருவர்கள் வந்திருந்தால் இந்த சந்திப்புக்குரிய தேவையே இருந்திருக்காது அதே போல் வெறு வெறு அமைப்புகளின் எதிர்ப்புகள் வெறு வெறு மக்கள் சக்திகள் நம் தொடர் எதிர்ப்புகள் நீங்கள் இன்னும் இரண்டு மூன்று நிகழ்வுகளுக்கு செல்ல வேண்டி இருக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்ற வகையிலே இது மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் என்ற ஒன்று பல்வேறு வடிவங்களிலே அந்த எதிர்ப்பு என்பது செயல்படலாம் இப்பொழுது நீங்கள் சுவிட்சர்லாண்டை பற்றி கூறியது இது உண்மையிலே இந்த இமாலய புரடண்டம் என்பது ஏன் ஒரு பாரதூரமான விடயம் என்பதற்கு அது கூற ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்றது எவ்வாறு வெளிநாட்டு சக்திகளின் விடயம் எவ்வாறு தமிழீழ விடுதலை போராட்ட பிரதிநிதிகளை ஒரு பிரதிநிதிகளாக ஏற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு கொண்டு சென்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் மத்தியிலே இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய ஒரு இலங்கையர்கள் என்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு பலம் இழந்த ஒரு விடயத்தை மையப்படுத்தி செயல்படுவதற்கு கனடிய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஊடகமாக செயல்படுவது என்பது மிகவும் ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக தான் பண்ணுங்க அவை இது நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து அது அந்த மற்ற நாடுகள் உண்மையிலே நாடுகள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இவ்வாறான விடயங்கள் ஈடுபடுவார்கள் தே சர்வதேச அளவில் இருக்கு ஆனால் இப்படி ஒரு நாடு ச இருக்கக்கூடிய அவர்கள் உதவுவது என்பதெல்லாம் பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஆனால் அதற்கு நாங்கள் தமிழ் மக்களாக ஒரு இடத்தை கொடுப்பதுன்னு சொன்னால் ஒரு வலுவான ஒரு சக்தியான இடத்தில் இருந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும்படியாக ஒரு பலவீனமான ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டு போகின்ற பொழுது ஏற்கனவே நாங்கள் கூறியது போல் அந்த இலங்கையர்கள் என்ற ஒற்றையாட்சிக்குள் எதுவிதமான ஒரு சக்தியும் இல்லாமல் தமிழர்களின் உரிமைகள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஒரு இங்கு கனடாவில் இருக்கக்கூடிய விடயம் தெரியும் பொழுது பிரித்தன் ரெக்கன்சிலேஷன் இருக்குது பாதிக்கப்பட்ட பூர்வீக குடிமக்கள்னு சொல்கின்ற பொழுது உண்மை பொறுப்புக்கூறல் அவர்களது இனம் சார்ந்த அடையாளங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுத்தான் தீர்வு வருகின்றது அந்த அடிப்படை இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு தீர்வென்று இலங்கையர்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் சேர்ந்து பாட்டு பாட வேண்டும் சாப்பிட வேண்டும் என்று போகின்ற பொழுது இதுவரை நடந்த அழிவுக்குரிய பொறுப்பு குரலெல்லாம் மறைக்கப்படுவதற்கு ஒரு விதமான அத்திவாரத்தை ஸ்மோக் ஸ்கிரீனை எங்கள் எங்கள் மத்தியில் இருந்த ஒரு அமைப்பு எங்களால் உருவாக்கப்பட்டு பலப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு புலம்பேந்த சமூகத்தின் பேரில் செய்கின்றது அதற்கு சர்வதேச நாடுகள் ஈடுபடுகின்ற பொழுது இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் வலுவாக வேகமாக செயல்பட்டு இவ்வாறான விடயத்தில் வந்து கனடிய தமிழ் பேரவையை விள விலக சொல்லி கேட்பது என்பது இன்னும் அதிகமான தேவை இதை ஒரு கலந்துரையாடலுக்கான நிகழ்ச்சி அதாவது அங்கு போய் பத்து பேர் இருந்து மேசையில் இருந்து கதைக்க போகிறேன் அதுக்குரிய விடயம் இது சர்வதேச மயப்படுத்தப்படுகின்றது சொன்னால் இதன் மூலம் எனக்கு ஒரு பாதிப்பு என்பது எங்களது போராட்டத்துக்கு பின்னடைவை தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக தான் பண்ணும் அதுக்கு முன்ன இன்னொரு ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு வருகிறேன் அந்த இதில் இந்த சுவிட்சர்லாண்ட் ஃபண்டிங் என்றது வந்து இன்றைக்கு ஒரு பத்திரிகை இங்கே கனடியா தமிழ் பத்திரிகையிலையும் அதை பற்றி கவரேஜ் வந்து வந்திருந்தது உதயன் பத்திரிகையில் அதே விஷயங்களை வந்து சிடிசி என்ற அமைப்பு வந்து இது வரைக்கும் பப்ளிக்காக தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லலை இப்போ ஒரு ஒரு கனடிய தமிழ் அமைப்பு ஜிடிஎஃப் என்ற அமைப்பு கூடாக ஒரு செயல் திட்டத்தை ஸ்ரீலங்காவில் செய்யுது அதுக்கு ஒரு நாடு நிதியுதவி செய்யுது அந்த நிதியுதவி பற்றி இதுவரைக்கும் அந்த அமைப்பு பொதுமக்கள் வழியில் இந்த ம நிதியுதவி எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிதியுதவியினோடாக தான் நாங்கள் இந்த செயல் திட்டத்தை நாங்கள் வடிவமைப்பு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கோம்னு சொல்லி அமை அந்த அமைப்பு வந்து தெளிவுபடுத்த இல்லை இப்போ நாங்கள் திரும்பவும் அந்த கவுண்டபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்பேரன்சி என்றைக்கு தான் போக வேண்டியிருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த அமைப்பு வந்து கனடிய தமிழர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக கனடிய தமிழர்களுடைய நிதியில் உடல் உள ரீதியான பங்களிப்பு ஊடாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து இப்பொழுது கனடிய தமிழர்களுக்காக வேலை செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொண்டு வெளிநாடுகள் ஒன்றிலிருந்து பணம் பெற்று அந்த அதன் மூலம் அவர் செயல் திட்டத்தை தமிழர்களுடைய சம்மதமே இல்லாமல் அல்லது தமிழர்களுடைய எந்த விதமான தொ
இந்த செயல் திட்டம் தமிழர்களுக்கானதா என்ற கேள்வி மிகவும் எழுவது மிகவும் சாதாரணமாக ஒன்று அப்போ அதுக்கான பதிலே இன்னும் அவர்கள் தரவில்லை என்பது முக்கியமான ஒரு கேள்வி அடுத்த கேள்விக்கு போதுமோ கிராமண்ணா கையெழுத்து கண்டுக்க அதற்கு கொள்ளி சொல்லிவிட்டு அடுத்தாங்க வணக்கம் என்ற பேர் டேம் சிவதாசன் மர்மொழி பார்க்கணும் இந்த கேள்வி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வேண்டி ஃபாதரை தக்க வைக்கிற கேள்வி உண்டு நீங்கள் பேசியதில் சொன்னீங்க அந்த கனடிய தமிழர் பேரவை வந்து கனடிய மக்களுடைய நன்மைக்காக மட்டும்தான் உருவாக்கப்பட்டது அதற்காக மட்டும்தான் சேவை செய்ய வேண்டும் இலங்கையில் சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது என்று சொல்லிப்பட்டாலும் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் அப்போ கனடிய தமிழர் பேரவைக்கோ அல்லது கனடாவில் இருக்கக்கூடிய வேறு தமிழ் அமைப்புகளுக்கோ இலங்கையில் உள்ள ஈழத்தில் இருக்கிற மக்கள் சார்ந்த வேலைகளை செய்வதற்கான அதிகாரம் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களா அப்படியான ஒரு ஒரு தேவை அவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்களா பேனல் எல்லாருக்கும் அப்படியான ஃபாதர் என்ற கருத்தோடு உடன்பாடு இந்த பிரச்சனை தான் ஆரம்ப காலத்தில் மிக உக்கிரமாக எடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நான்கு இருந்த காலத்தில் அப்பொழுதும் ஏராளமான நிறுவனங்கள் இங்கே தேசத்தை நோக்கி எங்களுடைய தாய்நாட்டை நோக்கி பார்ப்பவையாகவும் அங்கே பணி செய்வா செய்வகின்றவையாகவும் இருந்தன அதே நேரத்தில் இங்குள்ளவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் வளர்ச்சியையும் பிற்காலத்தையும் வருங்கால முன்னேற்றங்களையும் பார்ப்பதற்கு யாருமே இருக்கவில்லை நிறுவனங்களாக ஆகியனால் எங்கே உள்ள பாடசாலை பழைய மாணவர் சங்கங்களில் இருந்து பல பெரிய இயக்கங்களாக இருந்தவை எல்லாமே தேசத்தை நோக்கி அங்குள்ள அகதிகள் இடம்பெயர்ந்தவர்கள் சகல பிரச்சனைகளையும் ஏதோ வகையிலே உதவுகின்றவையாக இருந்தனர் அப்பொழுதுதான் நான் இந்த கருத்தை மிகவும் உக்கரமாக முன் வைத்தேன் நான் சொல்லி நாங்கள் உள்நோக்கி பார்ப்போம் இந்த எங்களுடைய ஒரு பெரிய சமூகமாக நாங்கள் வளர்ந்துண்டு வருகின்றோம் ஒரு மன்ன பெண்ணு கணக்கில் மட்டும் வளர்ந்தால் காணாது ஆகினாலே நாங்கள் எங்களுடைய வளங்களை ஓரளவுக்காவது சற்று உள்நோக்கி பார்ப்பவையாகவும் பத்து இருபது முப்பது வருடங்கள் என்று ஒரு திட்டத்தை போட்டு வளர்ப்பவையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதில் அந்த முரண்பாட்டினால்தான் நான் உண்மையாகவே வந்து நான் அதிலேருந்து ரிசைன் பண்ணினான் ஏனென்றால் இவர் சொன்னால் இல்லை நாங்கள் மற்ற மாதிரி தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கீழே இருந்தால் அது எங்களுக்கு அதிகாரம் பெற வேண்டும் என்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு போலி போ கொண்டு இருந்தது சரி ஆகினாலே நான் இன்று வரைக்கும் என்னுடைய சிந்தனையில் கனேடிய தமிழர் பேரவை கனடிய தமிழர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய வளங்கள் அவர்களுடைய பிற்காலம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளைத்தான் முக்கியமானவையாக கருது கருதி செயற்பட வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய வளங்களும் வளர்ச்சியும் அறிவும் ஆற்றலும் எல்லாமே அபரிமிதமாக இருந்தால் தேசத்துக்காக அவற்றை சற்று தள்ளி கொடுப்பதிலும் குறையில்லை செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ப்ரையாரிட்டி ஷுட் பி கிவன் டு கனடி இன் கனடா ஃபாதர் சொன்னதுக்கு மேலதிகமாக நான் ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய பிரச்சனைக்கு என்னுடைய அபிப்பிராயப்படி ஒரு ஒரு கடந்த காலம் இருக்கின்றது ஒரு நிகழ்கால பிரச்சனையும் இருக்கின்றது ஒரு எதிர்கால பிரச்சனை என்று இருக்கின்றது அப்படி தான் நான் அதை பார்க்கின்றேன் இந்த கடந்த கால பிரச்சனை என்று பார்க்கும் பொழுது நமது மக்களுக்கு நடந்த அழிவுகளுக்கும் அந்த இன வலிப்பு மற்றும் போர்க்குற்றங்கள் சம்பந்தமாக ஒரு பொறுப்பு கூறல் ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுகின்றது நிகழ்காலம் என்று பார்க்கும்போது நமது மக்களுக்கு அங்கே ஒரு தேவை இருக்கின்றது போர்னால் பாதிக்கப்பட்ட நமது மக்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கின்றது எதிர்காலம் என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு 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 தீர்வு ஒன்று அரசியல் தீர்வு ஒன்று தேவை என்ற முறையில் இந்த இந்த மூன்று விடயங்களும் முக்கியம் மூன்றும் நாங்கள் பெறலாக போக வேண்டும் என்பதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களோட அப்ரோச்சாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது சிடிசி வந்து ஒரு அட்வொகசி ஆர்கனைசேஷன் என்று உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அது அதுக்குத்தான் அவர்கள் பலர் வந்து நமது சமூகத்தில் பலர் வந்து அதை அப்படி தான் அந்த அமைப்பை பார்த்தார்கள் ரைட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காலத்தில் இருந்து நான் தொடங்கி அந்த காலத்தில் நான் தொடங்கினேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது போர் முடிவுக்கு வர்ற காலத்துக்கு சற்று முன்தான் நான் சிடிசியோட என்னுடைய இன்வால்மெண்ட் தொடங்கினது 
அந்த காலத்தில் அந்த வேலை அவர்கள் நன் நன்றாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பாராளுமன்றத்தில் எக்ஸிபிஷன் வச்சு வெவ்வேறு பட்ட எம்பி மேர்களை கூப்பிட்டு அமது பிரச்சனை இதுதான் என்று அவர்களது அட்வொகசி வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நன்றாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நியூ பிரான்ஸ்விக் கேப் கேப் பிரிட்டன் நோவ ஸ்கோஷ் எம்பி எல்லாரும் வந்து எங்களுக்கு எங்களுடைய பின்வளவில் எங்களுக்கு தமிழர்கள் இல்லை நீங்கள் இப்படியான நிகழ்வுகளை வைக்கும் பொழுது தான் எங்களுக்கு இலங்கையில் என்ன பிரச்சனை என்று தெரிய வருகின்றது என்று அவர்கள் அங்கே சொல்லிவிட்டு போனார்கள் அப்படிப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குரல் எழுப்பும் பொழுது எமக்காக குரல் எழுப்பும் பொழுது யாருமே சொல்ல முடியாது இவர்கள் வந்து தங்களுடைய ஓட்டுகளை பெற்று தமிழரிடமிருந்து ஓட்டுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இவர்கள் வந்து கதைக்கிறார்கள் பாராளுமன்றத்தில் தம் தமிழர் சார்பாக கதைக்கிறார்கள் என்று ஒருத்தருமே சொல்ல முடியாத வகையில் அப்படியான அந்த அட்வொகசி வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் வந்து அந்த அட்வொகசி செய்கிற வேலைகள் மிகவும் குறைந்து குறைந்து நாட்டில் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் செய்கிறதும் இந்த முற்றா பழைய விதைய நமக்கு இருந்த அந்த கடந்த அநியாயங்களை பற்றி கதைக்கிறத குறைச்சி கொண்டு மேலும் மேலும் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுவோம் நிகழ்காலத்தை பற்றி பேசுவோம் என்று என்ற பாணியில் அந்த அமைப்பு இப்போது இயங்க துவங்கி இருக்கின்றது எனவே அவர்கள் அந்த அவர்கள் அந்த அந்த நாட்டில் செய்கிறதுக்குள்ள இல்லை ஆனால் நீங்கள் உருவாக்கப்பட்ட இதை சரியாக செய்துட்டு அதுக்கு மேலதிகமாக நீங்கள் நாட்டில் உதவிகளை செய்கிறீங்களா அது பரவாயில்ல ஆனால் அதை கைவிட்டு போட்டு நீங்கள் வந்து அவர்களுக்கு பண்ணைகள் அமைத்து கொடுப்பதும் எனது வீடுகள் கட்டி கொடுப்பதும் எவ்வளவு தூரம் உதவி செய்யும் என்பது எனக்கு தெரிந்தது இதில் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் என்ன இது இது ஒரு கூட்டம்னு சொல்லியிருக்க இதில் நாங்கள் ஒரு அமைப்பில் ஒரு ஒரு ஒரே அடி அடிப்படை கொள்கையாக எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க முடியாது என்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான சிந்தனைகள் இருக்கும் கேடிய தமிழர் பேரவை தமிழீழ மக்களுக்கான விடுதலை பொறுப்பு கூறல் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன அழைப்புக்கான பொறுப்பு கூறல் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன அழிப்பில் சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கான நீதிக்கு முன்பு கொண்டு வருவதெல்லாம் செய்யக்கூடிய வேலைகளாக செய்வது முக்கியமான ஒன்றாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களின் சேவைகள் செய்கின்ற பொழுது அது இன்னும் பலமாக அந்த விடயங்களை செய்யலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மற்ற அமைப்புகள் எடுத்துக்கொண்டீங்களா அல்லது தேசிய அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இரண்டையுமே செய்கின்ற பொழுது தான் அது பல் பலமான ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தேவை ஆனால் அதை செய்வதற்கென்ற ஒரு முறை இருக்குது நாங்கள் அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களின் தேவைகளை அவர்களின் போராட்டத்தை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது அவர்களின் கருத்துக்களை இன்னும் பரவலாக்க வேண்டும் அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்ற பொழுது அவர்களது பேச்சு சுதந்திரம் அடக்கப்படுகின்ற பொழுது அடக்குமுறைகள் உள்ளாக பொழுது அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதை நாங்கள் இங்கு பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்ற தேவைகள் இருக்கு அதற்கு மாறாக நாங்கள் இங்கிருந்த ஒரு தீர்வு திட்டத்தை கொண்டு போய் அங்கு திணிப்பது என்பது சரியான முறையில் ஆகவே அங்கு போய் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இதே கேடிய தமிழர் பேரவை தான் பல ஆண்டு காலங்களாக ஆரம்ப கட்டத்திலே ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாலிடிக்ஸ் செய்யக்கூடாது என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாலிடிக்ஸின் உச்சத்தை இப்பொழுது செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஏன் அதாவது அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களின் தேவைகள் அதாவது அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களின் பிரதிநிதி பிரதிநிதிகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது அரசியல் பிரதிநிதிகள் இருக்கின்றார்கள் மக்கள் போராட்ட பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார் இருவரையும் பார்க்க வேண்டும் அரசியல் பிரதிநிதிகள் கண்ட ஒரு கட்டுப்பாடு அங்கிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அங்கிருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் இருக்கின்றன அங்கிருக்கக்கூடிய மக்கள் போராட்ட சக்திகள் என்று இருக்கு அவை அவர்கள் கேட்கின்ற விடயங்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்களை ஒரு புலம்பெயர் சமூகமாக அதிகமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதை சரியாக செய்கின்ற பொழுது எந்த அமைப்பும் அந்த மேண்டேட்டுகள் இருக்கலாம் உணவை கொடுத்து விட்டு உரிமையை பறிக்கின்ற வேலைகளை செய்கின்ற பொழுது அது உண்மையிலே எவ்வளவு ஒரு பாரதூரமான ஒரு விடயத்தை ஒரு ஒரு காலனித்துவ முக முகமான ஒரு சே விடயத்தை நாங்களே இந்த புலம்பெயர் சமூகத்தை எங்களது நிறத்தோடு போய் செய்து கொண்டிருக்கின்றோமான்ற ஒரு கேள்வி எழுதுகின்றது அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடியது நீங்கள் உதவி செய்ய போகின்றீர்கள் உணவு பற்றிய விடயங்களை அதெல்லாம் தேவையான விடயங்கள் அதை செய்கின்ற ஒரு அமைப்பாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்க நீங்கள் ஐநாவுக்கு போய் நீதியை கேட்க போகிறீர்கள் மஹிந்தாவை இங்கு தடை செய்வதற்காக வேலை செய்ய போகிறீர்கள் அப்புறம் மஹிந்தாவோடையும் போய் படம் எடுத்து அதையும் பிரசுரிக்க போகிறீர்கள் என்று சொல்கின்ற முரண்பாடுகளோடு செயல்படுகின்ற பொழுது இந்த அமைப்பின் நோக்கம் என்ன அது செல்கின்ற பயணம் என்ன அது அது குறிக்கோள் என்ன என்று கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுது ஆகவே புலம்பெயர்ந்த சமூகம் தாய சமூகத்துக்கு அமைப்புகள் ரீதியாக அதுவும் தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இங்கே கூட பெரிய அமைப்புகள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தேவை அந்த உதவியை பயன்படுத்தி மக்களின் உரிமைகளை மறுக்கின்ற செயல்பாடுகளை செய்ய தேவை உதவிகளை பல அமைப்புகள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் அமைப்புகள் கனடாவில் வந்து பல்வேறு விதமான உதவிகளை செய்து கொண்டாண்டிருக்கின்றார்கள் ஆன
தவறான விடயத்திற்காக செய்யப்படுகின்றனவா என்ற ஒரு தவறான ஒரு அத்திவாரத்தை போடுவதற்காக செய்யப்படுகின்றன ஒரு கேள்வி கூட எழுதுகின்றது எனக்கு வணக்கம் ஐசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூஸ் கிருபாப்பிள்ளை நீங்கள் ஐந்து ஐந்து பேரும் கூறியிருந்தீர்கள் சிடிசி அமைப்பு இல்லாமல் பண்ணுற நோக்கம் இல்லை எனக்கு தகவலை சுட்டி காட்டுறது அங்கே நோக்கம் இல்லை நானும் பலவரிடம் பார்த்து இந்த சிடிசி அமைப்பு கிஷத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு அதுக்கு கொஞ்சம் காலமாக பல வருடங்களாக அவர் அஜெண்டாவில் தான் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது சந்தர சொன்னது போல் அவர்கள் செய்த தவறுகளை நாங்கள் சுற்றி காட்டாத வழியை தான் இன்று இந்த நிலைமைக்கு வளர்ந்து சந்தி கலக்கு வந்திருக்கிறோம் என்னுடைய கேள்வி என்ன ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சிடிசி அமைப்பு மாற்றத்தை கொண்டாமல் அல்லது செய்த தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளாமல் விட்டால் ஏதாவது லீகலாக நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுத்தீர்கள் அதே என்னுடைய கேள்வி அதாவது இன்றைய கூட்டத்துக்கு பிறகு தண்ணி நீங்கள் எல்லாம் பேசி அவர்கள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டாமல் செய்யாவிட்டால் அதுக்கு லீகல் யார் செய்யலாமா என்ன செய்வதாக கூட நோக்கம் நன்றி அந்த கேள்விக்கு எல்லா மாற்றமும் ஏதாவது ஒரு அழுத்தம் காரணமாகத்தான் ஏற்படுகின்றது இலகுவாக வருவதில்லை அப்போ இது வந்து ஒரு முதல் கட்டம் ஊடகம் ஊடகங்கள் மூலமாகத்தான் நாம் நமது மக்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதை யாரிடம் யார் அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் ரைட் என்னென்றால் பெரும்பாலும் வந்து சில விடயங்கள் வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு கிழமை வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துவிட்டு பலர் அதை மறந்து விடுவார்கள் ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து இப்போது இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலாக கேண்டிய தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இது ஒரு தொடர்ந்தும் பல விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்க உள்ள உள்ளாக்கப்படுகின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் இது இருந்து கொண்டு வருகின்றது எனவே நாம் தொடர்ந்தும் இதை மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் கனடிய தமிழர் பேரவை வந்து இயங்குவது வந்து ஏதோ ஒரு வழியில் மக்களுடைய ஊதவியலாளர்கள் மற்றது நமது தமிழ் வர்த்தகர்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஆதரவின் மூலம்தான் அவர்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரைட் பல நிகழ்வுகளை வைத்து அவர்கள் அது மூலம் ஃபண்ட் ரேசிங் செய்து அதன் மூலமாக அவர்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து ஐயா மற்றது கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஸோ இது வந்து மக்களுக்கு போய் சேரும் பொழுது தான் அவற்று அவற்றில் சில முடக்கங்கள் வரும் பொழுது அவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் மாற்றம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் நாம் இந்த இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் இதை மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த அழுத்தத்தின் மூலம் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இந்த பேனல்லே நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்க தெரியுது ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக ஒரு தவறை தட்டி கேட்க வந்ததுக்கு நன்றி ஆனால் இது இன்று நேற்று நடக்கிற தவறு அல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முன்பு இருந்த தேசிய தலைமையுடைய அந்த காலத்தில் கட்டியெழுப்பப்பட்ட சிடிசியினுடைய நிலைப்பாடுகளும் கொள்கைகளும் வேறு அது தாயகம் நோக்கியதுமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது இன்று அவர்களுடைய முற்றுமுழுதான செயற்பாடுகள் மக்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கின்றதை நான் ஒரு ஊடக ஊடாக எங்கள் மக்கள் ஊடாக நித்த நித்த மாறுகின்றோம் எனவே அது எல்லா விடயத்திலும் அரசியலாக இருக்கட்டும் அபிவிருத்தியாக இருக்கட்டும் இப்பொழுது கூட ஏதோ கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர் இந்த சகோதரி நேரடியாக அந்த மக்களோடு தொடர்பட்டவர் அங்கே இப்பொழுது தொண்ணூறு லட்சம் இங்கே சுமந்திரன் வந்த பொழுது சேகரிக்கப்பட்ட பணம் சிடிசி இலங்கை அரசின் கையில் கொடுத்திருக்கிறது எனவே இப்பொழுதும் அவர்களுடைய கொள்கை நிலைப்பாடுகள் மாறவில்லை எப்பொழுதும் மாறவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்பு நிறைய விடயங்கள் இதை நாங்கள் சுட்டி காட்டலாம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இரண்டு இமாலய பிரகடனம் என்பது உச்சக்கட்டமாக மக்கள் இதற்கு பெற்றிருக்கின்றதை ஒழிய பல விடயங்களை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமானது என்ன இது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த இமாலய பிரகடனத்தை விட முக்கியமானது நடந்தது இனப்படுகொலை இல்லை என்று சொன்ன சுமந்திரனை அங்கே அவர்கள் இன்னும் டிடிஎஃப்எம் சிடிசியும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்படியான இங்கே வந்து அவர் சொன்னார் எல்லாரும் ஊடகங்கள் எல்லாம் கூட மைக்கள் எதாவது நிப்பாட்டுக்கு எல்லாம் மையங்க ஒன்று சொல்லி போட்டு சொல்ல முடியும் இன்றும் அந்த அடிப்படை நிலைப்பாட்டில் அடிப்படை கட்டுமானத்தில் அவர்கள் மாற்றவில்லை தேசிய தலைவரையோ அல்லது அவர்களுடைய போராட்டத்தையோ ஏற்று வழிப்படியாக ஏற்றுக்கொள்ளாமலோ அல்லது அங்களுடைய மக்களுக்கான அரசியலை செய்யாமலோ தான் தோன்றித்தனமாக அரசியல் செய்து உள் உள்ள பலர் நீங்கள் அதை சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் உள்நாட்டுக்குள் நல்லடக்கத்தை கீழ்ப்படுத்த முடியும் என்று இங்கிருக்கின்ற பல அமைப்புகள் 
தேசிய கட்டுமான மகங்கள் ஒன்றாகத்தான் சிடிசி ஒரு காலத்தில் இருந்தது என்றால் எல்லா அமைப்புகளும் இன்று ஓரளவுக்கு இந்த இனப்படுகொலை நடந்தது இனப்படுகொலை என்றும் அவங்கள சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்றும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நடந்தது இனப்படுகொலை இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்ற சுமந்திரன் உட்பட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிடிசி ஆலும் ஜிடிஎஃப் ஆலும் எனவே எங்களை பொறுத்தவரை மாற்று மாற்றம் என்பது இது நான் மக்கள் குரலாக சொல்கிறேன் நான் ஒரு நாள் நேரம் இரண்டு நாள் அல்ல இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஒரு வானொலியில் ஊடக பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற நான் சொல்கிறேன் மக்களுடைய தொடர்ச்சியான குரல் சிடிசி என்ற ஒரு அமைப்பு எங்களுக்கு தேவையில்லை என்பதுதான் அப்படி ஒன்று மாற்றமாக உருவாக வேண்டும் என முதல் இருந்து நீங்கள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அடிப்படை மக்களுடைய ஆம் நீங்கள் மாற்ற பற்றி மாற்றத்தை பற்றி சொல்கிறீர்கள் அங்கே இருக்கின்ற தொடர்ச்சியை பற்றி சொல்கிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் அது அப்படி ஒரு அமைப்பை வேண்டாம் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த கருத்துக்கு நீங்கள் புதிதாக ஒன்றை உருவாக்கலாமே ஒழிய அது புதிதாக உருவாக்குகின்ற தேவை இருக்கிறதா என்பது தேவை அது எங்கே நீங்கள் என்ன கொள்கையின் அடிப்படையில் உருவாக்க போகிறீர்கள் என்று அந்த தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாய் டாலரை தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போய் மக்கள் அரசாங்கத்திடம் கொடுத்து அரசாங்கத்தோடு நல்லிணக்கத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றேன் சிடிசியுடைய கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் யாவும் தவறானதை இன்று மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்பு மாற்றங்கள் எங்களுக்கு போதாது இல்லாமல் ஒழிக்க வேண்டும் நன்றி உங்களுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து விளங்கி கொண்டது ஆவியஸ்லி எனக்கு விளங்குது அவர் சிடிசி என்ற அமைப்பு வந்து ஜனசாய் என்ற வார்த்தையை பிரயோகிக்கிறது இல்லை என்றதும் அல்லது ஜனசாய் என்ற என்று தமிழர்களுக்கு நடந்தது வந்து ஒரு இனப்படுகொலை என்றதை நோக்கி தங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்யவில்லை என்பதும் அதனால் அவர்கள் நம்ப தன்மை இழந்து விட்டார்கள் என்பதும் நீங்கள் கேட்டு சொல்லியிருந்தீர்கள் அத்தோடு இந்த அமைப்பை தேவையில்லை என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அல்லது உங்களுக்கு பல்வேறு மக்கள்கிட்ட இருந்து பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் கனேடிய தமிழர் கூட்டு என்ற அமை என்ற கூடியிருக்கிற நாங்கள் வந்து இந்த கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் தான் முன்வைத்து சிடிசி என்ற அமைப்பிடம் இந்த இந்த மாதிரியான விடயங்களில் மாற்றம் வேணும் என்று சொல்லி கேட்குறோம் இப்போ இது வந்து அந்த அந்த சிடிசி என்ற அமைப்பு வந்து ஜனசாய் என்ற வார்த்தையை பிரயோகத்தையோ இல்லை அதை நோக்கிய அட்வொகசியோ செய்ய இல்லை என்றதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படவில்லை அவர்கள் சில அந் அந்த மாதிரியான விடயங்களிலும் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் அந்த மாற்றம் அந்த அமைப்புக்குள் ஏற்பட வேண்டும் என்பதையும் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் அதை கேட்டும் இருக்கின்றோம் இப்போ அதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக முன் வச்சு கேட்கவும் இருக்கின்றோம் இப்போ அந்த வகையில் எங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய மக்களை இன்னும் கொஞ்சம் உள்வாங்கி நடக்கும் பொழுது அவர்களுடைய குரலும் சிடிசிக்கு மிகவும் ஆணித்தரமாக போய் சேரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அப்படியாக போகும் பொழுது அவர்களும் தங்களுடைய கொள்கைகள் சம் இந்த 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 ஜனசாயன் என்ற பதம் சார்ந்த கொள்கைகளை திரும்பவும் மீளாய்வு செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த நிறுவனத்தை நாங்கள் அப்படியாக புறம் தள்ளிவிடுவதை பற்றி மிக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அது தளமிடப்பட்ட போது இப்போது இருக்கின்ற மக்கள் தொகையை விட அரைவாசி பெற இருந்தார்கள் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் ரெண்டாவதாக இருபத்தி மூன்று வருடங்களாக இந்த நிறுவனம் முன்னோக்கி வந்திருக்கின்றது ஆனால் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளும் எண்ணுக்கணக்கிலே கூடியிருக்கின்றது இதற்கு தக்க விதமாக அதனுடைய யாப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டும் ஒரு வகையிலே புதியவை சேர்க்கப்பட்டும் இருந்திருக்கலாம் நான் கூறினேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் நான் இதற்காக எங்களுடைய திசை எங்களுடைய பார்வையை இங்கே திருப்ப வேண்டும் என்று சொன்னேன் என்றால் நான் அந்த இரண்டு இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு இங்கே ஃப்ரெண்டோக்கு வந்தேன் அந்த ஐந்து வருடங்களுக்குள் நான் பார்த்த வகையிலே இந்த சமூகத்தை நெறிப்படுத்தவோ அல்லது இவர்களுக்கு உதவி செய்யவோ இல்லை இவர்களுடைய தே தேவைகளை முன்கொண்டு வரவோ யாரும் உழைப்பதாக தெரியவில்லை அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த கருத்தை நாங்கள் மிக அழுத்தமாக முன்வைத்தோம் ஆனால் அதை தொடர்ந்து கடந்த இருபது வருடங்களுக்குள் நாம் பல வகைகளில் வளர்ந்திருக்கின்றோம் அதற்கு தக்க விதமாக பல நிறுவனங்களும் வளர்ந்திருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பின்பு தான் இந்த தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களை ஸ்தாபித்தார்கள் ஒவ்வொன்றுமே தேவை நோக்கித்தான் தொடங்கப்பட்டது அந்த வகையிலே எங்களுக்கு என்ன மாதிரியாக யாப் இருக்கின்றதோ தெரியாது நான் அவருடைய வலைத்தளத்திலே சென்று பார்த்து நாங்கள் யாப்பை காணவில்லை சிடிசியினுடைய யாப்பு ஆனால் யாப்புகள் இலங்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை மட்டுமில்லை பல நாடுகளில் அவர்களுடைய யாப்பை காலத்து காலம் புதி புதியவை சேர்க்கப்படுவதும் இல்லை புதிய சட்டங்களை அமுல்படுத்துவதும் ஒரு சாதாரணமான விடயம் அதுபோல் சிடிசி 
தேவைகளை அடைஞ்சது சமூக நிறுவனம் என்பது நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது இது தனிப்பட்ட தனியாருடைய பொது சொத்து தனி சொத்து அல்ல வெளிப்பார்வைக்கு நான் சொல்லி இந்த பெர்செப்ஷன்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் பட் தே ஆர் ரியல் நாம் எங்களுடைய நாம் ஒன்றை பார்த்து அதை பற்றி நாம் கணிப்பிடுத்துக் கொள்வதோ அல்லது அந்த பார்வையை எங்களுடையதாக்கிக் கொள்வதோ நிஜமான ஒன்று அந்த வகையிலே வெளிப்பார்வைக்கு இது ஒரு ப்ரைவேட் அசோசியேஷன் போல தான் நிகழ்ந்துண்டு வேறு என்றது அதை நீங்கள் நீங்களும் இல்லாமல் அந்த வருடந்தோறும் அது அவர்களுடைய சிடிசியினுடைய ஆண்டு விழாவிலே வருடம் புது வருட பிறப்பு விழாவை அல்லது பொங்கல் விழாவில் பங்கு பற்றியவர்கள் அதை அங்கு சென்று கொண்டாடிவிட்டு வந்தது அன்றி யாராவது இதை நேர்முகமாக இது இதனுடைய திசை பிள்ளை என்று இது இன்றைக்கு நேற்று நடந்தது அல்ல அதைத்தான் நான் முதல் முதலும் குறிப்பிட்டேன் திரு வழக்கறிஞர் லட்சுமி அவர்களும் அதை குறிப்பிட்டார்கள் அதாவது பாதை மாறிய போது எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஆகையினாலே நாங்கள் இப்பொழுதாவது அதை திருத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கு எல்லோரும் ஒத்துழைத்தால் அது அது நடக்க நடக்கலாம் நடை நடக்க வேண்டும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் அந்த இன அழிப்பு என்ற அந்த பதாதை இல கரிய தமிழர் வேறவை பாவிப்பதில்லை மறுக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கூறியது ஒரு நியாயமான ஒரு ஒரு கேள்விதான் ரைட் ஒரு கருத்து நியாயமான ஒரு கருத்து அந்த ரீதியில் நான் நான் வந்து ஒரு சட்ட கல்லூரிக்கு செல்லும் காலத்தில் சிடிசியின் சார்பாக ஐநா மனித உரிமை சங்கத்தில் இரண்டு தடவை போயிருக்கும் அங்கே அந்த நிகழ்வுகளுக்கு எமது சமூகத்தின் மத்தியில் இப்படி ஒரு 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 ஒற்றுமை இன்மை தென்பட்டது வந்து மிகவும் எனக்கு வருத்தமாக இருந்த அந்த நேரத்தில் அப்போ நான் அதை பற்றி மிகவும் அந்த நேரத்தில் நான் சட்ட கல்லூரியில் இருந்தபடியால் அது சார்பாக நான் கொஞ்சம் நீண்ட ஆராய்ச்சியில் போனாலே எனக்கு என்ன விளங்கினா ஜெனசைடு இந்த அந்த அந்த சொல்லுக்கு ஒரு ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு ஒரு வரை விளக்கணம் இருக்கின்றது அதற்கு மேலாக அந்த சட்ட ரீதியான வரை விளக்கணத்தை மட்டும் வைத்து அது வந்து தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை அது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ த ரெக்கனிஷன் ஆஃப் ஜெனசைட் இஸ் இஸ் மோர் பொலிட்டிக்கல் தென் லீகல் ரைட் ஸோ நான் பலர் வந்து ஜெனசைட் என்ற ரெக்கனிஷன் எடுக்கிறதுக்கு பொலிட்டிக்கலாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டப்படுகிறார்கள் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த 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 ஸ்டேஜை கடந்து எங்களோட ஃபெட்ரல் ப்ரொவின்ஷியல் முனிசிபல் கவர்மெண்ட் லெவல்களில் அது அந்த ரெக்கனிஷன் எங்களுக்கு இருக்கிற நேரத்தில் சிடிசி என்ற ஒரு அமைப்பு மட்டும் நாங்கள் வந்து இது வந்து பலர் வந்து தங்களுடைய அரசியலுக்காக இந்த இந்த வார்த்தையை பாதிக்கிறார்கள் நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம் என்று எங்களுக்கு எங்களுக்கு பலர் அறிவுரை இறந்தார்கள் அந்த வார்த்தையை பாவித்தால் நாங்கள் அந்த அந்த எந்த முடிவும் நமக்கு கிடைக்காது ஆனபடியால் நாங்கள் எங்கள் கொள்கை மாற மாட்டோம் நாம் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று நாள் என்று அவர்கள் வந்து அந்த அந்த கொள்கையிலே தொடர்ந்தும் இருக்கிறார்கள் எப்படி நாம் அவர்களுக்கு இந்த அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் இந்த இமாலய பிரணத்தில் இருந்து அவர்கள் வெளியில் வேற வேற முடியும்னு நம்புகிறோமோ அதே போல் அவர்களுடைய மனநிலை இந்த ஜெனசைட் என்ற விதத்திலும் அழுத்தம் காரணமாக மாற்ற முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் ஆனால் இந்த கூட்டம் வந்து இமாலய பிரதானத்தை பற்றி முக்கியமாக பேசுவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட கூட்டம் ஆனால் அதையும் அந்த கருத்தையும் நான் உங்களுக்கு முன்வைக்கின்றேன் வணக்கம் நான் சுகுமார் பாலசுமானியம் தமிழ் நீங்கள் சொன்னீங்க போட்டை போய் நீங்கள் சந்திச்சாங்க நீங்கள் ஏதாவது கோரிக்கை போட்டை போய் சும்மா ஆதிச்சிக்க மாட்டீங்க ஏதாவது கோரிக்கை வச்சிங்களா அந்த கோரிக்கை என்ன மற்றது நீங்கள் இப்போ இப்போ எங்களோட கதை கேட்கும் முதல் மீடியாவோட கதை கேட்கும் முதல் இங்கே இருக்கிற எம்பிமார் தமிழ் எம்பி பொதுவாக தமிழ் எம்பி எம்பிபியோ அவர்களோட நீங்கள் ஏதாவது கதைத்தீர்களா மற்றது நீங்கள் என்ன போர்டர் ப்ரொடக்டர் வேறு யாரோட கதைச்சாண்டு நீங்கள் சொல்லிடுமான்னு நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமாக கனேடிய தமிழர் பேரவை சார்பாக மூன்று உறுப்பினர்கள் போர்ட் மெம்பர்ஸோட கதைச்சனாங்கள் முதலாவது அவர்களுடைய தலைவி ரவீனா ராஜசிங்கம் மற்றது டெல்ஷான் 
அவர்கள் அன்றைக்கு நான் அவங்க கனடிய தமிழ் பேரவையில் ட்ரெஷராக இருக்கிறார் மற்றது நாதன் வீரசிங்கம் சொல்லி மூன்று உறுப்பினர்களோட ஒரு சந்திப்பு ஏற்பாடு பட்டு செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த சந்திப்பின் போதும் அதை விட பல்வேறு மட்டங்களில் அங்கே சிடிசி என்ற அமைப்போடு தொடர்பு கொண்டு வேலை செய்கின்ற பலரோடும் சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்து கதித்திருந்தோம் அவர்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் வைத்திருந்த கோரிக்கைகள் வந்து குறிப்பாக அந்த இமாலயன் டிக்ளரேஷன் என்ற அந்த செயற்பாட்டிலிருந்து சிடிசி தங் தமது அமைப்பை முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதும் ரெண்டாவது இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கு போனதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு பிழையான நிகழ்ச்சி நிரல்ன்றதை ஏற்றுக்கொண்டு கனடிய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு கூறல் இருக்குதுன்றதை விளங்கிக் கொண்டு அமைப்பு சார்பாக ஒரு மீளாய்வு செய்து தங்களுடைய அமைப்பு கட்டமைப்பை மற்றது தங்களுடைய அமைப்பில் பிரதிநிதிகள் மத்தியில் ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதும் நிச்சயமாக அவர்கள் அப்படி ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரும்போது அந்த அமைப்பு தொடர்ந்தும் ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்டான கவுண்டபுளான ஒரு அமைப்பாக செயல்படும் என்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் இலங்கையில் நடக்கின்ற எமது மக்கள் மத்தியில் உள்ள அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் சார்ந்த விரயங்களில் கனடிய தமிழர்கள் என்ன மாதிரியான கோரிக்கைகளை தேவைகளை முன்வைத்து செயல்பட வேண்டும் என்பது பற்றிய ஒரு பரந்துபட்ட கலந்துரையாடலை சிடிசி உறுப்பினர்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு செயல்பட்டு வருகின்ற மக்களை உள்வாங்கி ஒரு குழுவாக அமைத்து அந்த குழு தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு ஒரு பொறுமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதையும் அதே போன்று கனேடிய தமிழர் மத்தியில் உள்ள தேவைகளை அந்த தேவைகள் பற்றிய அறிவு மற்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள நபர்களை உள்வாங்கி கனேடிய தமிழர்கள் மத்தியில் என்ன மாதிரியான செயல் திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு குழுவை அமைத்து அந்த குழுவினோடாக செய்ய வேண்டும் என்பதும் முக்கியமாக இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்ததுக்கான காரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு ரிஃபார்ம்க்கு தங்களை கமிட் பண்ண வேண்டும் என்பதும் மூன்றாவது கோரிக்கையாக வச்சுருந்தாங்க இப்போ அந்த கோரிக்கையில் நாங்கள் பல்வேறு மட்டங்கள்லேயும் பலவரையும் சொல்ல கூறிட்டோம் அது அதில் சிடிசி மெம்பர்ஸ் மத்தியில் அல்லது ஈவன் போர்ட் மெம்பர்ஸ் மத்தியிலையும் ஒரு ரீசனபிளான ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அது வந்து நான் நிற்கல எந்த அமைப்பும் அல்லது எந்த ஒரு ரீசனபிளான பர்சனும் இப்படியான ஒரு ஒரு இதை வந்து ஒரு பிள்ளையான விஷயமாக எதிர்பார் எதிர் எதிர்கொள்ள போகிறது இல்லை அல்லது நோக்க போகிறது இல்லை அவர்கள் அந்த 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 சந்திப்புகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதெல்லாம் ரீசனபிள் ரிக்வஸ்ட் அண்டு ஆனால் அதுக்கு பின்னர் அந்த 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 ரிக்வஸ்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு விளைவுகள் அல்லாத என்ன நடக்குதுன்றது பார்க்கும்போது அது சந் சார்ந்து எதுவுமே நடக்கவில்லை அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த வேண்டிய தேவை வந்ததுன்னு சொன்னால் கதைக்கிறோம் பல்வேறு தரம் கதைக்க கதைக்கிறோம் ஆனால் அதில் இருந்து ஒரு ஒரு மாற்றம் எங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் நடக்கவில்லை அதனால் இந்த 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 கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியிருந்தது மற்ற மூன்று குரால்கள் இருந்து கனேடிய தமிழர் கனேடிய தமிழ் அரசியல் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையில் பலருடைய நாங்கள் இதை பற்றி கலந்து கலந்து ஆடியிருக்கிறோம் அதே நேரம் அவர்களும் சிடிசி அமைப்போடு கலந்து ஆடியிருக்கிறார்கள் சிலர் கலந்து ஆட முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க சிலருடன் சிடிசி பேசவில்லை அதுவும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் பொதுவாக மீதன் சொன்ன மாதிரி அனைத்து எலக்டட் தமிழ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எக்ஸப்ட் ஒரு ஆள் தவிர்ந்து மற்ற அனைவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை மிகவும் ஓப்பனாக வெளிப்படுத்தியிருக்கா என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் சின்ன ஒரு அடிஷன் மீட்டிங்கில் நீங்கள் வேறு யார் சிடிசி சார்பாக வந்திருந்தேன்றது கேட்டிருந்தீங்க அந்த அங்கே அது ஒரு ஊடா சந்திப்பில் அன்றாடம் சிடிசி சார்பாக அதாவது ஒரு உறுப்பினர் என்ற முறையில் தான் வந்திருப்பதா டேவிட் பூவாலையும் அந்த சந்திப்பில் வந்து கலந்து கொண்டிருப்பார் வணக்கம் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதை பார்த்தால் சிடிசிலேருந்து வந்து எந்த விதமான செயற்பாடும் நீங்கள் முன்னெடுக்க போகிறீங்கன்ற ஒரு தெளிவாக நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொல்லப்பட்ட விஷயம் 
நீங்கள் அந்த ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் சிடிசியோட கதைக்கு ஒரு விஷயத்த முன்னெடுக்கிறது ஏன் நீங்கள் சிடிசிக்குள்ள மெம்பராக இருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் கனவே கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சு ஆண்டுகளாக சிடிசியில் மெம்பர்ஸாக சேர்வதற்கு எதிர்ப்பு வந்துருக்கு ஒருதான் சேர்க்க இல்லை எங்களுடைய நான் என்னையும் சேர்த்து அப்போ ஏன் அந்த சிடிசிக்குள்ள நாங்கள் மெம்பராக நான் பறை உடத்திலிருந்து முக்க தமிழாய் ஊடகம் சரியா இதில் வந்து இந்த சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு அதிகம் இருக்கின்றது என்றால் சிடிசி கடந்த ஆட்சியில் செய்த தவறுகள் எந்த இடம் இருக்கு தரவாக இருக்குது அது நீ நாங்கள் வந்து நீங்கள் புது ஒரு அமைப்பை தொடங்கி நீங்கள் நீங்கள் இன்னொரு செய்வதை விட சிடிசிக்கு மெம்பராக சேர்ந்து சேர்ந்து நாங்கள் அதுக்கான வேலையை செய்ய வேண்டும் அதுதான் அதுதான் நன்றி ஓ இது இது இன்னொரு அமைப்பண்டு இல்லை இது ஒரு எதிர்ப்பிட அதே நேரத்தில் ஆக்கபூர்வமான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு வடிவமாக தான் பங்கு இது ம பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கலாம் ஐயா கனடிய தமிழர் பேரவையிட அங்கத்தவர்களாக இணையக்கூடிய சிக்கல்கள் அதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய தேவைகள் கூட இப்போ மு முதல் கல்விக்கும் போகலாம் சிவாதனியாக்காக கேட்ட அந்த இதெல்லாம் வந்து அடிப்படையில் சிடிசி அமைப்பு மாற்றி அமைக்கப்பட்டு பொறுப்பு கூறோட மாறணும் சொன்னால் அந்த வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் ஒன்று ஊட ஐ மீன் அங்கத்தவர்களுக்கான அனுமதி என்பது இருக்குது மற்றது தமிழின தமிழர்களுக்கு நடந்தது தமிழின அழிப்பு என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு அத்திவாரத்தோடு பயணிக்கின்ற ஒரு வடிவம் தான் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட வடிவமாக அமையும் நினைக்கிறேன் நான் நான் வைக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் பத்தொன்பதாம் ஆண்டோடுலேருந்து எனக்கு தொடர்புகளை குறைத்து கொண்டது துண்டிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் அவர்கள் அந்த ஒன்றரியோ மாகாண சபையில் கூட இன அழிப்புக்கான கல்வி ஊட்டலுக்கான வாரம் போய் தமிழ் மக்கள் ஒன்று ரெண்டு அரசியல் பிரதிநிதிகள் கூறிக்கொண்டு வந்த இன அழிப்பென்பது இப்போ எல்லா கட்சிகளும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலைக்கு போகின்ற பொழுது கூட தமிழர்கள் மூலமாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பு பிடிவாதமாக நாங்கள் இன அழிப்பென்ற வார்த்தையை பாவிக்க மாட்டோம் என்று பயன்பது என்பது ஒரு பெரிய அது அந்த மாற்றம் என்பது நாங்கள் கேட்கின்ற மாற்றம் என்பது இமாலய இமாலய பிரணத்திலிருந்து இமாலய பிரணத்துக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அல்லது அந்த சூழ்நிலைக்கு உருவாக்கப்பட்டதுக்கு அத்திவாரமான காரணம் பொறுப்பு கூற இல்லாமல் அங்கத்தவர்கள் இணைந்து கொள்ள அவர்களது கருத்துக்கள் கேட்காமல் இருந்தது இன அழிப்பு தமிழர்களின் அடிப்படை தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளின் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தமிழர் இனம் சுய இன உரிமை தமிழர் தேசியம் சம்பந்தமான விடயங்களை அத்திவாரமாக ஏற்றுக்கொள்ள அவை அதை மாற்றிக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என்பதால் அவை நீங்கள் கோருவது போல் அந்த மாற்றமும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரு அமைப்பு என்பது மக்களுக்காக மக்கள் அமைப்புக்காக இல்லை அவை இந்த அமைப்பு தீர்மானிக்கலாம் லாப நோக்கற்ற அமைப்புகளின் வடிவத்தை பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் அந்த அமைப்பு ஐந்து பேரோட கூட தொடர்ந்து ஒரு அமைப்பாக இருக்கலாம் அதை நீங்கள் அழிப்பது என்பது முடியாது அது ஆனால் அவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் முதலிலே இந்த அமைப்பின் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து திருத்தி அந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து கொண்டு அதற்குரிய வழிவகைகளை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வழிவகை செய்ய தவறுகின்ற பொழுது மக்களுக்கு அறிவூட்டல் மூலமாக மக்கள் அவர் அமைப்புக்குரிய ரெலவன்ஸை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படித்தான் ஒரு அமைப்பு இல்லாமல் போகலாம்படியே நீங்கள் ஒரு அமைப்பு பிரதி ஐந்து பேர் சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு அமைப்பு உருவாக்குங்க அந்த அமைப்பு பதிவில் இருக்க தான் போக வேண்டும் அது அந்த அமைப்பு இல்லாமல் போக போவது என்பதை விட அந்த அமைப்புக்கு உரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து முதலில் பயணிக்கின்றோம் அந்த மாற்றம் தொடர்ந்து நடக்காத வகையிலே மக்கள் சக்தியாக அந்த அமைப்புக்குரிய ரெலவன்ஸை இந்த சமூகத்திலிருந்து இழந்து விடுவார்கள் அந்த 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 அபாயம் என்பது அந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதான் உண்மை கிழிச்சறியவனும் வழிப்படையாக என்ன சொன்னால் இந்த இமாலய பிரணத்தை நாங்கள் இப்படி விட்டம் என்று சொன்னால் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஐந்து பேர் வந்து ஒன்று இருக்கு அதை இதுக்கு நீங்கள் உங்களோட பதில இமாலய பிரணம் கிழிச்சறியதற்கு நீங்கள் தயாரா இல்லையா என்பதை சொல்லிக்கொண்டு
முதலே சொல்லிட்டோம் இந்த மாலை பிரயாணம்ன்றது எங்களை மக்களுக்கு ஏற்புடையாது அல்ல என்றதை நாங்கள் வடிவாக கிளியர் சொல்லிட்டோம் அந்த வகையில் அது கிளித்தறிவோணுமா என்றது அடுத்தது பிரசாந்த் அதுக்கு உதயன் உதயனை கடுத்த பிரசாந்த் அதுக்கு வணக்கம் என்னுடைய பேர் உதயனஸ் பிள்ளை சுயாதீன ஊடகவியலாளர் இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் தொடர்பாக நீங்கள் விளக்கம் அளித்திருக்கிறீர்கள் அதில் பேசப்பட்ட விடயத்திலே பாத சந்திரகாந்தன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போலும் அபி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போலும் நாங்கள் விடுத்துக் கொள்வதற்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கிறது ஒரு தயக்கம் இருந்தது எவ்வாறு அவர்களை கேள்வி கேட்பது என்று ஆனால் இப்பொழுது ஒரு முதல் முறையாக சமூகத்தினுடைய குரலாக அடையாளமாக ஒரு கூட்டு சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதனை எவ்வாறு நீங்கள் மக்கள் மயப்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்றால் அந்த மக்கள் மயப்படுத்தல் என்பது ஒரு மார்க்கெட்டிங் போல ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பொருளை எவ்வாறு மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது என்பது போல சிடிசிஐ பொறுத்தவரையிலே இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பலம் மிக்க ஒரு அமைப்பு அதனுடைய பட்டியல் என்று அவர்கள் இலகுவாக சந்தைப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துவது இந்த இமாலய பிரகடனம் என்று அவர்கள் இப்பொழுது சொல்வது தமிழ் சார் போன்று தமிழ் கதலை போன்ற விவகாரங்களுக்காக மூணு மில்லியன் ரூபாய்களை நாங்கள் சேர்த்தோம் என்பது திருவிழா போன்ற சம்பவங்கள் இதற்காக மக்களை நாங்கள் திரட்டக்கூடிய சக்தி மிக்கவர்களாக இருக்கிறோம் என்பது இந்த மக்கள் திரட்சியை தான் அவர்கள் தங்களுடைய பின்புல சக்தியாக காண்பிக்கிறார்கள் உண்மையில் அவ்வாறு அல்ல அவை இவற்றை மேவி நீங்களும் அது உங்களுடைய நோக்கத்தையும் குறிப்பாக இந்த தமிழின படுகொலை விவகாரத்தில் இருந்து என்னிலே தமிழர் பேரவை விலகி இருக்கின்ற விடயத்தை மக்களிடம் கொண்டு சென்று அவர்களுடைய கூட்டு ஆதரவோடு கூறியதாக உங்களுடைய நோக்கத்தை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க போவீர்கள் ஆம் நன்றி உதயன் நிச்சயமாக அந்த தேவை இருக்கிறதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம் அதன் அதனால் அதனுடைய முதல் வடிவம் தான் இந்த கலந்துரையாடல் என்று நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு இந்த எமது மக்கள் மத்தியில் முக்கியமாக இந்த கூட்டு முயற்சியில் இணைந்துள்ள தனிநபர்கள் அமைப்புகள் மத்தியில் கனடிய தமிழர் பேரவை சம்பந்தமான உள்ள ஒரு பேரவை சம்பந்தமான வி விடயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அந்த அதனால் முதல் முயற்சி தான் இது ஆனால் இந்த முயற்சி வந்து தொடர்ந்து நடக்கணும் இந்த இந்த வா இந்த முயற்சி வந்து இன்னும் வேறுபட்டு இன்னும் இன்னும் பெட்டராகி மக்கள் மத்தியில் ஒரு முழுமையான ஒரு செயல் திட்டமாக போகும்போது தான் கனடிய தமிழர் பேரவை செ செயல்படுவார்கள் என்றது ஒன்று அந்த தேவை என்றதை உணர்ந்து தான் நாங்கள் செய்கிறோம் நாங்கள் என்ன முதல் காலையிலேருந்து ஒருவரோட பேசும்போது சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்த எங்களுடைய இந்த 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 விஷயத்தில் நாங்கள் தலையிடுறதுன்றது வந்து சிடிசி என்ற அமைப்பு பிளே என்று செய்துட்டார்கள் அவரை சுட்டி காட்டுவதற்காக மட்டுமல்லாமல் கனடிய தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆக்கபூர்வமான செயல்பாடு நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கனடிய தமிழர் மத்தியில் செயல்படுகின்ற அமைப்புகள் தனிநபர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு ஒரு கூட்டாக எந்த விதமான அமைப்பு சார்பும் இல்லாமல் ஒரு கொள்கையை முன்வைத்து அந்த கொள்கைக்காக வேலை செய்ய தயாராக இருக்கின்றார்கள் அப்படி செய்வது நமது சமூகத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பணி அந்த சமூகம் இன்னும் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மாதிரியான தேவைகள் இருக்குன்றத காட்டுறதுக்கான ஒரு முதல் முயற்சி அந்த முயற்சி வெற்றி பெறதுன்றது எங்களுடைய சமூகம் வந்து இனியும் இப்படியான பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது தா தாங்கள் சார்ந்து தங் ஒவ்வொரு முதல் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி இது என்னுடைய பணி அல்ல என்று சொல்லி இல்லாமல் தாங்களும் முயற்சி எடுத்து தங்கள் சார்ந்த அமைப்புகளோ அல்லது இது மாதிரியாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களை உள்வாங்கி ஒரு ஒரு விஷயத்தை அந்த தேவையை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான செயற்பாடுகள் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு 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 உந்துதலை கொடுக்கும் அப்போ அந்த வகையில் இது ஒரு முது முதல் முயற்சியாக நாங்கள் இந்த கூட்டை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த கூட்டு மாதிரி தேவை கருதி எங்களோட மக்கள் இணைந்து செயல்படுவார்கள்னு சொன்னால் அந்த அந்த இணைவு வந்து எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு தொடர்ச்சியான ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் இந்த இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்து செல்வோம் இந்த அடுத்த மாதம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அது கூட்டு முயற்சியினூடாக ஒரு மக்கள் கலந்துரையாடலை ஒரு டவுன் ஹால் மாதிரியான ஒரு ஒரு அமைப்பை ஒரு அமர்வை நாங்கள் நடத்தி இருக்கின்றோம் அப்போ அந்த அது பற்றிய மேலதிக விவரங்கள் அந்த நிகழ்வு சம்பந்தமான முடிவுகள் இருக்கும் பொழுது மக்களுக்கு ஊடகங்கள் உண்டாக பயிரப்படும் நன்றி அடுத்தது பிரசாந்த் நான் பிரசாந்த் தமிழ் வன்தலைக்காட்சி பொதுவாக 
யுத்தம் அதாவது ஆயுதம் மௌனிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் அதற்கு முன்னரான காலப்பகுதியில் எல்லோரும் ஒரு தேசிய தலைமையின் கீழ் எங்களுடைய இனம் இருந்தது அதற்கு பின்பு புலம்பெயர்ந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்களுடைய நாட்டிலும் இன்று எல்லோரும் வேறு வேறு அமைப்புகளாகவும் பல்வேறு விதமான விடயங்களாகவும் நாங்கள் பிரிந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இன்று பார்த்தால் நாங்கள் சுயிசில் இருக்கின்ற அந்த ஒரு நிதி கிடைக்க பெற்றது அந்த நிதியை பாவிப்பதற்காக இமாலய பிரகடனம் என்று சொல்லி ஒன்று வந்தது அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு நாடு இன்னும் ஒரு காசு கொடுக்கைகளை இன்னும் ஒரு அமைப்பு இன்னும் ஒரு பிரகடனத்தை கொண்டு வரும் ஆனால் ஏன் எங்களால் இங்கிருக்கின்ற அமைப்புகள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இப்பொழுது ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் என்ற என்கின்ற ஒன்றை கொண்டு வருகின்றோம் எல்லோரும் சேர்ந்த பொழுதுதான் அது சாத்தியப்பட்டது அது மாதிரியான ஒரு விடயத்தை இப்படியான ஒரு கூட்டின் மூலமாக நாங்கள் வெறுமெனவே சிடிசிக்கு இந்த நிலைப்பாட்டில் அவர்களை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் நாங்கள் இது நடத்துகின்றோம் என்பதை தவிர்த்து நான் எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து தமிழர்கள் சார்ந்த ஒரு முடிவெடுக்கின்ற பொழுது அந்த அமைப்புகள் எல்லோரினுடைய பிரதிநிதிகளினுடைய கையொப்பத்தோடு தான் இந்த விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைமையை இந்த மாதிரியான கூட்டினால் எனிவரும் காலங்களில் கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் அதற்கான அதற்கான சரியான விடயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லாவிட்டால் இன்னும் ஒரு மூன்று மாதங்களின் பின்பு ஆறு மாதங்களின் பின்பு இன்னும் ஒரு அமைப்பு இன்னும் ஒரு பிரகடனத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது இன்னும் ஒரு அமைப்பு என்னென்ற செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்லி இவ்வாறே பேசி கொண்டிருக்க போகின்றோமா அல்லது இதை மாதிரியான முயற்சிக்கு இந்த கூட்டு ஒரு முன் நடவடிக்கை எடுக்குமா உண்மையில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் இந்த விஷயம்தான் பிரசாந்த் என்னென்னு சொன்னால் யார் செய்வார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி எப்பொழுதுமே இந்த என்னை பொறுத்தவரை இது அகெயின் நாங்கள் கூட்டணி சொல்கின்றது வந்து பல வித்தியாசமான சிந்தனைகள் அடிப்படையிலே சில முன்ன முன்வைத்தாலும் என்னுடைய கருத்தின்படி பார்க்கணும் என்ன சொன்னால் எங்களது முயற்சி மூலமாக அதிகமான மக்கள் என்னிடம் நூறு பேருக்கு மேல் இமாலய புரணத்தை பற்றி கேள்வி கேட்டவர்கள் நூறு பேரும் கனடிய தமிழ பேரவையை தொடர்பு கொண்டார்களா என்றா இல்லை ஏன்னு சொன்னால் மக்களிடமிருந்து நேரடியாக ஒரு ஊடகங்களும் மக்களும் நேரடியாக பொறுப்பு கூறலை அரசியல் பிரமுகர்களிடம் அமைப்புகளிடம் வைக்கின்ற ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது ஒரு கூட்டணி தேவையில்லை அமைப்புகள் இன்னொரு அமைப்பு தேவையில்லை அது அந்த வடிவத்திற்கு ஏற்ற வகையில் செல்கின்ற பொழுது அந்த பொறுப்பு கூறல் அதிகரிக்கின்ற பொழுது ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் தெளிவாக நான் அடிக்கடி சொல்கின்ற விடயம் இன்று கனடிய தமிழர் பேரவை இந்த விடயத்தை செய்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒன்று கனடிய தமிழர் பேரவை பிள்ளையான வழியில் சென்றிருக்கின்றது இரண்டாவது எங்கள் தேசிய போராட்ட வடிவங்கள் வலுவான முறையில் செயல்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை அது அந்த செயல்பாடு என்பது அதிகரிக்கின்ற பொழுது தேசிய சம்பந்தமான அடிப்படையிலே அது உரிமைகளுக்காக போராடுகின்ற சக்திகளாக இருக்கக்கூடிய வலுவான ஒரு சக்தியாக பயணிக்கின்ற பொழுது இவ்வாறான விடயங்களை செய்வதற்கு எந்த அமைப்புமே இரண்டு மூன்று தடவை சிந்திக்க வேண்டியது அவை அந்த அந்த வலுவற்ற தன்மையை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் பொறுப்பு கூற எல்லா இடங்களிலும் வர வேண்டும் அதற்கு காரணமாக அமைய போவது என்ன சொன்னால் மக்கள் கேள்வி கேட்பவராக மட்டுமல்ல கேள்வி கேட்பதோடு பங்காளர்களாக மாற வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆனால் கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்றால் பங்காளர்களாக மாற முடியாது அவை அந்த கேள்வி கேட்கின்ற மக்களை ஏற்றுக்கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கு தயக்கம் இல்லாமல் பயணிக்கின்ற பொழுதுதான் என்றால் சொல்கின்றார் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் செய்யுங்கள்னு சொன்ன காலம் அது ஒரு தலைமையில் மீது இருந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக இடம்பெற்றது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழலில் நாங்கள் எவ்வாறு பயணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் மக்கள் அதிகமாக கேள்வி கேட்க தயாராக இருக்கின்ற பொழுது இவ்வாறான விட இப்போ நாங்கள் வந்து உண்மையிலே நாங்கள் இருவரும் இருப்பதற்கு முன்பு பலரிடம் கேட்டோம் அதே பலர் தங்களது கருத்துக்களை கூறுகின்றார்கள் ஆனால் முன்னுக்கு வந்து சொல்வதற்கு தயங்குகின்றார்கள் சொன்னால் அதை மாற்றி அமைக்கின்ற பொழுது அதே வழியிலே நீங்கள் சொன்ன போது இந்த இந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு எதிர்ப்பதை நாங்கள் மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் என்றும் அதை இதை இதை கேள்வி கேட்பது ஆக்கப்பூர்வமாக எதிர்ப்பார் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்ப்பாக செய்யக்கூடிய மக்கள் சக்தியாக மாற்றுவது தான் இந்த கூட்டு மூலமாக செய்யக்கூடிய இதுவே நாங்கள் இங்கிருந்து கொண்டு நாங்கள் மக்களை நீங்கள் கூறியது போல ஒற்றுமைப்படுத்தி ஹையப்பம் மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வது வந்து செய்வதற்கு எங்களுக்கு கூட அந்த அதிகாரம் இல்லை மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட வடிவமாக மாறுகின்ற பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்கின்ற கருத்து மக்களுக்கும் சென்றடையும் பண்ணிக்கிறேன் உதயனாவும் பிரசாந்த் அண்ணாவும் எந்த கேள்வியிலாக வாசித்து கேட்டிருந்த மன்னிப்பன் நான் திருவா சமூகம் மீடியா உங்களோட இப்போ இந்த இந்த மீட்டிங்கை வைக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய பொருளாக ஹிமாலயா பிரச்சனையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அது வந்து தமிழ் மக்களோட குறிக்கோளுக்கு போயிட்டுள்ள 
அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் என்று பார்த்தாலும் ஒரு பத்து பெர்சன்டேஜாக வச்சுக்கொள்வோம் அதை அப்போ அந்த பத்து பெர்சன்டேஜுக்கு ஒரு கூட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் அது சரியாக வந்துட்டோம்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை இல்லாமல் ஆக்கிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பக்கம் இப்போ அவை கேட்டதுலேயும் இருக்குன்னு கண் அப்படி ஒரு கூட்டு இருந்திருந்தால் இதை கொஞ்சம் ஏழியாகவும் இந்த மீட்டிங் வந்திருக்கும் நான் நிற்கும் ஊடகக்காரர்கள் தேடி இது தெரிஞ்சவ ஆற வச்சு இந்த விஷயத்த வெளியில் கொண்டு போகிறேன் சொல்லி ஸோ அப்போ ஏன் இந்த கூட்டை நீங்கள் வளர்ச்சி கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கு நான் நினைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லிட்டீங்க இப்போ அந்த கூட்டு என்ற ஒரு விஷயத்த பெருசாக்குறதுக்கும் இது தேவை என்றது கருதி அதுக்கான விஷயங்கள் என்ன எடுக்க போகிறீங்கன்றது சொன்னீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இந்த கனடிய தமிழர் ான கூட்டு என்பது ஒரு தேவை கருதி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டு இந்த கூட்டு முயற்சி வந்து இந்த தேவை இருக்கும் வரை தொடர்ந்து இருக்கும் அந்த தேவை முடிவு வரும்பொழுது அது தேவைக்கான தே தேவை இல்லாமல் போகும் பொழுது இந்த கூட்டு இல்லாமல் போகிறதுக்கான சாத்தியங்கள் உள்ளன அதுதான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம் ஏனென்னு சொன்னால் அந்த அந்த நேரத்தில் கனடிய தமிழர் பேரவையோ அல்லது இங்கே கனடிய தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற மற்ற பல்வேறு ம அமைப்புகளில் என்சிசிடி இருக்குது இது மாதிரி கணக்கு அமைப்புகள் இருக்குது இங்கே அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய பணிகளை செய்யும் போது இந்த கூட்டுக்கான தேவை இல்லாமல் போகலாம் அதே மாதிரி நீதன் சொன்ன மாதிரி தமிழ் மக்கள் இங்கே உள்ள மக்கள் தங்களுடைய தேவைகளை தாங்களே கேள்வி கேட்டு மாற்றங்களை கொண்டு வருவர்களாக மாறும்போது அந்த தேவை கூட்டுக்கான தேவையும் குறையும் ஆனால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில விடயங்களில் சில நேரங்களில் இப்படியான ஒரு கூட்டு முயற்சி தேவையாக அமைகிறது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பலம் வாய்ந்த அமைப்பையோ அல்லது பலம் வாய்ந்த சக்தியோ அல்லது ஒரு பெரிய பிரச்சனையோ நாங்கள் கையாள முயற்சி செய்யும் பொழுது பல்வேறு வகையான அமைப்புகளையும் பல்வேறு வகையான சிந்தனை உள்ளவர்களையும் உள்வாங்குவதற்கு இந்த மாதிரியான முயற்சி தேவையாக இருக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு தேவை வரும் பொழுது அது ஆர்கானிக்காக உருவாக வேண்டும் என்பதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்தது லோ இந்த நீங்கள் பண்ணால் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் குமார் இந்த கலந்துரையாடல் நைன் ஃபோர்ட்டி ஆயிடுது இதுக்கு இந்த ரெண்டு கேள்வியோடு நாங்கள் இந்த ஃபார்மல் மீட்டிங் ஆக்சுவலி கம்மல்னா மூன்று கேள்வியோடு இந்த இந்த ஃபார்மல் மீட்டிங்கை நிறைவு செய்து கொண்டு நாங்கள் தங் எங்களை நாங்கள் அவைலபிளாக வச்சுக்கொள்வோம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் தனிப்பட்ட இதில் கேட்டுக்கொள்வோம் நான் இந்த மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சீரியஸாக சிக்ஸியராக முடியாதான் உங்கள்கிட்ட அவசரப்பட்டு சொல்லி கேட்டேன் ஒரு வரம்பு மீறி இருந்தால் மன்னிச்சுக்கிறாங்க மற்றது ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குது நேரம் அதிகம் எடுக்கிற நோக்கம் இல்லை இந்த ரவி அவர்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த சுவிஸ் கவர்மெண்ட்டு உதவிக்கு நீதன் சாம் சொன்ன பதில் உங்கள் எல்லாருடையும் ஒரே பதில் தானா உங்களுடைய எல்லா அது முக்கியம் என்னென்னா அதுக்கு பின்னால் பல காரணங்கள் இருக்குது அதனுடைய அந்த கேள்விக்குரிய பதில் எல்லாருடைய பதிலும் அப்படித்தான் இருக்குமா இல்லாட்டா வேறு வகையான பதிலான்றத அறிய விரும்புகிறது தனிப்பட்ட இதில் அது மற்றது முதலாவது இந்த இந்த முனைப்பு எடுத்தது இது பாராட்ட வேண்டும் என்றால் என்னுடைய எழுத்தமருடைய அரசியலில் அறுபது அறுபது வருடங்களுக்கு மேலாக எந்த கட்டத்திலும் இப்படியான ஒரு முனைப்பு எடுக்கப்படல பல இப்போ நான் ஐம்பது வருஷம் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் மெம்பராக இருந்து இலங்கை அரசியலாக தான் அனுப்பிச்சவர் எங்களுடைய தமிழர் அரசியலில் எந்த கட்டத்திலும் ஒன்று ஒரு பாதகமான வரும்போது ஒரு முனைப்பு எடுக்கப்படல அதுக்கிட்ட தொடர்ச்சி தான் காங்கிரஸினுடைய இந்த நடவடிக்கை இந்த நடந்துருக்கு இந்த எந்த கட்டத்திலும் திருப்பி கேட்கல இது நாங்கள் சுந்தர்லிங்க வைப்பி சாதி போராட்டத்துக்கு சாதியத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கேக்க அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறார் அவர் அப்போது ஒரு எம்பி ஒரு எம்பி அவர் சாதியத்து ஆதரிக்கிறதையாக இருக்கலாம் அவர் ஆனால் அவர் எம்பியாக இருக்கிறது ஆதரிச்சுக்கல அதை ஒரு மற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்காக ஒரு சமூகத்திலிருந்து வந்தனுடைய தொடர்ச்சி தான் இது என்று நான் கருதுகிறேன் அதை ஏன்னா நான் இதை இப்படி தொடங்குறேன்னா வெங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்கு பிறகு இப்போ அதுக்கு முதலாக இந்த சிடிசி தொடங்கப்பட்ட நேரம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சின்ன அறைகளுக்கு ஒரு ஒரு உங்களுக்கு இப்போ அதில் நான் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இவர் ஜோகர் கதைக்காக ஜோகராஜான்னு அழைப்பார் நானும் போவேன் ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன கூட்டங்களுக்கு ஒரு தெளிவில்லாமல் இருந்தது ஆரம்பம் 
எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அதில் உலக தமிழர் அமைப்பிட்ட பிரதிநிதி ஒருவர் வருவார் இடைக்கிறார் அப்போ அந்த நேரம் சொல்லப்பட்டது அண்ணன் இப்போ எனக்கு இருவர் சொன்னார்கள் இது ஜூதர்கள் ஜூலிஸ் காங்கிரஸை போல என்னுடைய அமைப்பு வரவணும் அப்போ நான் எதுவும் என்னுடைய பார்வை என்னுடைய தேடல் கேட்டவன் நான் என்ன அப்படியெல்லாம் அந்த நோக்கத்தோடு நீங்கள் செய்யக்கூடாது இந்த ஜூலிஸ் அந்த வழியை நீங்கள் பின்பற்றினால் இது சரியாக போகாதுன்னு சொன்னேன் சும்மா நகைச்சுவே நான் அது இப்போ நகைச்சுவாக தான் இப்போ இங்கே பயந்து கொள்கிறேன் ஆனால் இது அந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கைக்கு இப்போ வந்துட்டுது என்றத சொல்கிறதுக்கு அப்பால் அப்போ உலக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு நாங்கள் இங்கே பலர் பல இடங்களுக்கு போவோம் பர்த்டே மீட்டிங்களுக்கு போகும்போது பலருடைய இடங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் உண்டா இந்த உலக தமிழர் இயக்கம் தேவையில்லை அது உங்களையும் பலர் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க உலக தமிழர் அப்போ நான் ஒரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட இதோடு ஒரு ஒரு உணர்வோடு நான் ஆசிரியர் தலைங்க உலக தமிழர் இயக்கம் இருக்கணும் சொல்லி ஏன் இந்த மாவீரர் தினத்தை செய்வதற்காக மாற்ற அதற்கு மட்டுமே நான் உணர்ந்து உலக தமிழர் இயக்கணும் இருக்கணும் என்னென்றால் இல்லாட்டால் மாவீரர்கள் மறக்கப்பட்டு விடுவார்கள் என்று நான் என்னுடைய அறிவு கேட்டு நான் எழுதினேன் ஆனால் அந்த நேரம் உலக தமிழர் இயக்கம் தேவையில்லை என்று சொன்னது சமூகம் இப்போ இந்த காங்கிரஸ் தேவையில்லை என்றது பெரிய எழுச்சியாக வரை அநீதி நடக்கைக்க எழு எழுந்து நின்று போடாடுற அந்த குணாம்சம் வந்து எங்கள்கிட்ட குறைவாக இருக்கிறபடியாது தான் ஆகவே அந்த இப்போ நீங்கள் இந்த முனைப்பு வந்து வெற்றிகரமாக வருமா என்பது என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றதை சொல்லுமோ அது ஒரு கேள்வி பட் அந்த முன்னே கேள்வி அதுக்கும் பதில் சொன்னீங்கன்னா இமாலய பிரகடனம் அடிப்படையில் நாங்கள் அதை பற்றி தான் நாங்கள் மையப்படுத்தி இங்கே பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சர்வதேச அளவிலும் ஒரு நியாயமான விழிப்புணர்வை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது ரெண்டாவதாக கனடாவில் இன்னும் கூடுதலாக அதில் ஈடுபட்டபடியினால் கனடிய தமிழர் பேரவை பற்றி ஒரு காத்திரமான விமர்சனத்தையும் அதே நேரத்தில் மிக ஆழமான ஒரு விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதே போல் அவர்கள் மத்தியிலும் இது ஏற்பட இது ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பது ஓரளவு என்னால் கணிப்பிட முடிந்தது அடுத்த உறுதியாக நாங்கள் அவர்கள் ஒன்று அந்த உறுதியாக நடந்த அந்த சந்திப்பில் அவர்கள் தங்களை உட்பார்வை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு நோக்கு தாங்கள் பிழையாக வழிநடத்தப்பட்டோம் என்ற வகையிலான ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது அது தேவையான என்று நினைக்கின்றேன் என்றால் எந்த நிறுவனமும் தன்னைத்தானே பரிசோதித்துக் கொள்வதும் தன்னுடைய வளர்ச்சியை ஏதோ வகையில் கணிப்பீடு செய்வதும் அவசியமான ஒன்று அந்த வகையிலே அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நாங்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டோம் என்பது போன்றது ஆகவே அது நிகழக்கூடிய ஒன்று அது மறுபக்கத்தில் ஒரு அவர்கள் மத்தியிலும் ஒரு ஆழமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆகவே எல்லாமாக இணைந்து ஒரு புதிய மாற்றத்திற்கு நாங்கள் வழி சமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த மாற்றம் இங்குள்ள தமிழருக்கும் நமது தாய்மண்ணில் உள்ள தமிழருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அவா வணக்கம் இந்த பேர் கமலவாசன் கனடா உலக தமிழ் பத்திரையில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த நோக்கம் சிடிசிஐ கனடிய தமிழ் காங்கிரஸை வந்து இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பது இல்லை அதை மறு சீரமைக்க வேணும் எல்லாரும் புனரமைக்க வேணும் இதுதான் உண்மையான நோக்கம் இந்த கனடிய தமிழ் பேரவை ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அளவில் அப்போது தமிழ் தேசியத்தை இங்கு வழிநடத்தி வந்த உலக தமிழர் இயக்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போது அந்த அமைப்பில் நானும் இருந்தேன் உலக தமிழர் இயக்கத்தின் அனுசனையுடன் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்போது அந்த உலக தமிழர் இயக்கத்தில் நானும் இருந்தேன் உண்மையில் அதன் நோக்கம் எளிய தமிழில் சொன்னால் அரசியல் செய்வது இதுதான் நாங்கள் எங்களுக்குள் கையெழுத்து கொண்டது அது ஆரம்பத்தில் சரியாகத்தான் சொன்று கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை இதில் இந்த அனைவரும் சொல்லிவிட்டீர்கள் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரியாததையும் நீங்கள் கூறியிருக்கின்றீர்கள் மிகவும் நன்றி ஆனால் இந்த மேடையில் இருப்பவர்களும் சரி இங்கே வந்திருப்பவர்களும் சரி ரெண்டாயிரத்தி 
இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பொங்கல் விழாவோ அல்லது தெருவிழாவோ இவைக்கு போய் வந்தவர்கள் தான் எல்லோருக்கும் என்ன நடக்கின்றான்னு தெரியும் ஆனால் இவையும் அவரை தட்டி கேட்கவில்லை நாங்கள் கன்னரிடம் கூறினோம் அதிகமானவரிடம் தெரிவித்தோம் கேட்கவில்லை மனதற்குள் அழுது கொண்டு தான் இருந்தோம் இந்த இமாலய பிரகடனம் என்பது உலகளாவிய தமிழர்கள் ஈழத் தமிழர்கள் கனடிய தமிழர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு துப்பாக்கியமானது ஒரு கரும்புள்ளி அப்படி ஒரு துப்பாக்கிய நிலை இருந்தாலும் கூட ஒரு நன்மை நடந்திருக்கின்றது என்னென்றால் இவர்கள் மூலமாக இந்த கூட்டு நடவடிக்கை மூலமாக அந்த ஒரு கனடாவில் உள்ள ஒரு பெரிய அமைப்பின் பின்னால் உள்ள பல விடயங்கள் சதிகள் என்பன இன்று வெளிவந்திருக்கின்றன எனக்கே தெரியாத இதுகள் நடந்திருக்கின்றது அந்த வகையில் எல்லோருக்கும் நன்றி நான் கேள்வி கேட்பதற்கென்று வரவில்லை எனது கருத்தைத்தான் சொன்னேன் ஒரு அமைப்பென்றால் தனிநபர்கள் சார்ந்துதான் ஒரு அமைப்பு தனிநபர்கள் கூடித்தான் ஒரு கூட்டு தனிநபர்கள் கூடித்தான் ஒரு சமுதாயம் உருவாகும் அதே போல இந்த கேரிய தமிழர் பேரவே வந்து தனிநபர்கள் சேர்ந்துதான் ஒரு அமைப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் உலக நேரமும் கூறியதன்படி இந்த அமைப்பு உள்ளவர்கள் திரும்ப திரும்பவர்கள் போல் தெரியவில்லை எனவே இந்த இயக்குனர் சபையோ அல்லது இந்த தனிநபர்களையோ ஒரு மாற்றி அமைத்து அதை புனரமைத்து மறுசீரமைத்து கனடிய தமிழர்களுக்கும் ஈழத் தமிழர்களுக்கும் இது ஏற்றால் போல் நன்மை எதிர்காலத்தில் நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு புனருத்தான நடவடிக்கையை இவ்வாறு மேற்கொள்வீர்கள் அதற்கு நீங்கள் உண்மையில் கனவர் இதில் கேட்டு விட்டீர்கள் ஒரு அழுத்தம் திட்டமான பதில் உங்களிடமிருந்து வரவில்லை நீங்கள் தான் செய்வோம் என்று நான் சொல்லுகின்றவர்களுடைய சரியான ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுங்கள் அத்துடன் இந்த கூட்டு நடவடிக்கையுடன் இங்கு பல பொது அமைப்புகள் அதை ஏற்கனவே கூறிவிட்டார்கள் என்று நான் மீண்டும் கூறுகிறேன் பல பொது அமைப்புகள் இருக்கின்றன அரசியல்வாதிகள் இருக்கின்றன இம்மத்தியில் மந்திரி கூட இருக்கின்றார் அவர்களை மலைத்து ஒன்று திரட்டி இந்த அடுத்த புனருத்தான எல்லா மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கையை தயார் செய்து மேற்கொள்ளுமாறு வேண்டுகிறேன் இதை நான் கருத்து நன்றி நன்றி உங்களோட கேள் உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு நன்றி குமார் அதுக்கடுத்தது நங்கதாஸ் குமார் குமாருக்கு மயக்க கொடுங்க இந்த கேள்விகளோட நாங்கள் நிறைய செய்தோம் குமார் லங்கதாஸ் லங்கதாஸ் கேள்வியோட இந்த நிறைய செய்தோம் கொஞ்சம் வணக்கம் அனைவருக்கும் சிபிசி பொதுக்கூட்ட எங்களுக்கு வேற மீடியா நாங்க கேட்கறது கோயில் அடிந்த பத்தி கேட்கறதுக்கு நாங்கள் முயன்றோம் நாங்கள் எங்களுக்கு லோ ஷூட் அந்த மூதிர மக்களுக்கு அந்த லோ ஷூட் அந்த சொல்லி ஒரு பயமுறுத்தல் மூலமாக நிறைய கேள்விகள் இது என்றப்பட்டது பறக்கப்பட்டது அன்றைக்கு சுமந்திரம் வரைக்குள்ளேயும் நாங்கள் பயங்கரமாக எதிர்த்துனாங்க இதை கூட்டி கொண்டு வந்தது சிடிசி அன்றைக்கு நாங்கள் எதிர்ப்புக்கு வெளியால் நின்று அந்த குளிருக்க மத்தியில் நின்று எதிர்ப்பு ஒரு அமைப்பு சேர்ந்து எதிர்த்தது அது ஒரு அமைப்பு இல்லை அந்த அமைப்பு வந்து இல்லை மக்களை கூப்பிட்டு எதிர்த்தது இன்றைக்கு முட்டையடித்து அந்த எதிர்ப்பையுமே க காட்டி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் வேண்டாம் மாற்றுங்கோன்னு சொல்லி இந்த இமாலயத்தையும் இந்த கூட்டமைப்பு மூலமாக நாங்கள் சேர்க்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த இமாலய கட்டமைப்பை வந்து மாற்ற நிப்பாட்டுங்க மற்றது வந்து இந்த சிடிசி இவ்வளவு முட்டையடித்து செருப்படி வாங்கின பிறகும் அதில் இருந்து மற்ற தலைவி சொன்னவா இன்னொன்று கனடா உலாக்கள் வாயை பற்றி கொண்டிருக்கும் அப்படி தான் சொன்னவா அது எனக்கு அது அடக்கு வாசிக்க சொல்லி இதே இதே வசனம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பினும் போது தெரிய இல்லை இப்போ இந்த கூட்டமைப்பு மூலம் இந்த இன்னும் இது மாதிரி இந்த கூட்டமைப்பு வந்து இது மாதிரி நிறைய இன்றைக்கு இதில் இந்த கருத்து தாங்க வந்து என்னோடய சொன்னால் ஒரு அமைப்பு வந்து தேசியக்கூடி வேணும் பண்ணுது ஒரு அளவுக்கு தேசியக்கூடி இல்லை அவன் பொங்கல் செய்து ஒரு அளவுக்கு தேசியக்கூடி ஏற்றுக்கொண்டு பொங்கல் செய்து இன்றைக்கு பத்ரிக் ப்ரௌன் அவர் பிரம்டனில் உள்ள மேஜரே வந்து ஒரு கொடிக்கு கீழே நிற்குது இன்றைக்கு எங்கள்ட நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்காக அமைச்ச ஒரு கொடி அமைச்ச அமைப்பு அந்த கொடியை யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை அந்த வசந்தத்தை யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை ஏன் மாநிலங்களுக்கு வணக்கம் கூட செல் செலுத்துகிற இல்லை இது இன்றைக்கு வரைக்கும் மே பதினெட்டுக்கு வர்ற இல்லை ஆனால் அன்றைக்கு காரியங்களுக்கு வந்தாங்க அதே காரியங்கள் எதிர்ப்பு வந்து இன்றைக்கு இன்னொரு அமைப்பு எங்கண்ட எங்கண்ட போராட்டங்களை வந்து வேறு வடிவங்களை செய்து கொண்டிருக்கணும் 
அதனால் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் சிடிசி புலம்பெயர் அமைப்புகளுக்கு அவ அவன் ஒரு இப்போ உள்ள நிர்வாக சபா நிர்வாகத்தில் உள்ளாக்கல அவள் அவளை வேறு விவசாயம் பண்ணுங்கள் ஒரு புதிய ஒரு கட்டுமானத்தை தான் அமையுங்க இப்போ இது அதனால் இந்த கூட்டு இந்த ஊடகம் மூலமாக அதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த கூட்டு தயவு செய்து எந்த ஒரு தமிழனுக்கு ஈழ அந்த ஈழ தமிழனுக்கு புலம்பெயர் தமிழனுக்கு எதிராகவோ இல்லாட்டி நட ஆரம்பம் எடுத்து நம்ம உடனடியாக எதிர்ப்பு தெரிவி போடணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் சொல்லுவாங்க பேரவைக்கு எதிராக கேட்கவில்லை அல்லாவில் அவர்களிடம் கேள்வி கேட்கவில்லை என்பது போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் மிக சில நேரங்களில் மாத்திரம்தான் பதில் சொல்வார்கள் அது ஒரு விடயம் இரண்டாவது கெனடி தமிழ் பேரவை இந்த விடயத்துக்கு பொறுப்பேற்று இயக்குனர் சபையில் இருப்பவர்கள் அதே நேரத்திலே நிர்வாக இயக்குனர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை பரவலாக இருக்கிறது நான் அது கூற அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் இந்த கலெக்டிவுக்கு அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கிறதா அது குறித்து நீங்கள் அவர்களிடம் பேசினீர்களா அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் முற்றும் முழுதாக இதற்கு பொறுப்பேற்று என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா அது குறித்து உங்களுக்கு அறுப்பேன் நன்றி லங்கதாஸ் நிச்சயமாக இந்த க கலெக்டிவ்ன்றது அல்லது கூட்டு கனடிய தமிழர் கூட்டுன்றது பல்வேறு அமைப்புகள் பல்வேறு தனிநபர்களை உள்வாங்கியது அதில் வந்து சிலருடைய நிலைப்பாடு கனடிய தமிழர் பேரவையினுடைய நிர்வாக அமைப்பு வந்து முழுமையாக மாற்றப்பட வேண்டும் அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பில் இருந்திருக்கிறவர்கள் தாங்களாகவே ரிசைன் பண்ணணுமென்றது ஒரு ஒரு கேள்வி ஒரு கோரிக்கை அந்த கோரிக்கையையும் நாங்கள் முன்வைத்திருக்கிறோம் அதை அவர்கள் பரிசீலிக்க வேண்டுமாக என் என்னென்னு சொல்லுன்னு சொன்னால் ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்புக்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் என்ன என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் தேவை தேவைகள் இருக்கின்றன என்ற என்பது பற்றி நாங்கள் உண்மையாக அவர்களும் தெரிவித்துள்ளோம் அது ஒன்று தங்களுடைய இந்த ஹிமாலயன் டிக்ளரேஷன் என்றதில் இந்த வழியாறது தங்களுடைய அமைப்பை ஒரு மறுசீரமைப்பு கொண்டு வரது அந்த மறுசீரமைப்பு என்ற வகையில் தங்களுடைய நிர்வாக போர்டை வந்து முழுமையாக புது ஒரு உறுப்பினர்களை உள்வாங்கின அல்லது இருக்கிற உறுப்பினர்களில் முழுமையான அக்கறை உள்ள திறமை உள்ளவர்களை உள்வாங்கி அந்த போர்டை உருவாக்கணும் என்றதையும் அவர்கள் செய்யணும் என்றதையும் வந்து எங்களுடைய கூட்டமைப்பு சார்பாகவும் அவரிடம் தெரிவித்திருக்கிறோம் இப்போ அந்த இந்த அதுக்கான முடிவுகள் வந்து அவரிடம் தான் நாங்கள் விட்டுருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஒரு கலெக்டிவாக நாங்கள் ஒரு முயல் பரிசோதனை செய்து தாங்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கான வருந்துதலாக தங்களை அந்த அமைப்பினுடைய பொறுப்பிலிருந்து நில விளக்குவார்கள் சொன்னால் அது வந்து அவர்கள் தங்களுடைய அமைப்புக்கும் அவர்களுக்கும் தங்களுக்குமே செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து நடக்கும் என்றது விருப்பங்களை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது இந்த பொறுப்பு பூரணத்து நீங்க டெட் லைன் ஏதாவது கொடுத்துருக்கிறீங்களா அப்படி டெட் லைன் கொடுக்குறேன்னா நீங்க அப்படி கொடுக்காட்டி ஒரு டெட் லைன் ஒன்று வரீங்க மற்றது இவர்கள் வந்து ஒருபோதும் இவர் தங்களோட பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறதில்லை நீங்கள் உங்கள் சகல முயற்சிகளும் தோல்வி அடைஞ்சால் நீங்கள் என்ன செய்கிறதாக உத்தேசிச்சிருக்கிறீர்கள் நன்றி நீங்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு விடயம் நான் நான் இதில் நாங்கள் எல்லோரும் வித்தியாசமான இடங்களில் இருந்து வரோம் வித்தியாசமான அணுகுமுறையிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்களோட அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இமாலய பிரிடம் பிள்ளையான ஒரு விடயம் அதை உடனடியாக பொறுப்பு கூறி அதிலிருந்து விலகி கனடிய தமிழர் பேரவை தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றி மறு மறுசீரமைக்க வேண்டும் அதில் அடிப்படையில் தமிழர்கள் உரிமைகள் சம்பந்தமான விடயங்கள் தமிழின் அழிப்பின் அங்கீகாரம் போன்றவை உள்ளடக்கப்பட்டு அதில் எல்லோரும் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றோம் இதில் இதன் மூலமாக நாங்கள் இன்று சொல்ல வந்த விடயம் என்ன விடயத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது மக்கள் எல்லோரும் தங்களது எதிர்ப்புகளை இந்த ஊடகம் மூலமாக இந்த அமைப்பு மூலமாகத்தான் தெரிவிக்க வேண்டும் உண்மையிலே அதற்கு எதிர்க்கிறதை தான் நான் சொல்கிறேன் இதன் மூலமாக நாங்கள் சொல்ல மக்களுக்கு கேட்கக்கூடிய விடயம் என்னென்றால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஊடகமாக இருந்தால் உங்களது ஊடகத்தின் மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை அல்லது ஆசிரியர் தலையங்களை செய்து நேர்காணங்களை செய்து பல பலவிதமான கொள்கைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்களை இணைத்து செயல்படலாம் இதில் பொறுப்பு கூறல் என்பதை கொண்டு வருவதற்கு அதுதான் ஒரு வடிவமாக ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் 
மீண்டும் மீண்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் இது மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டு பரவலாக செல்ல வேண்டும் இது நாங்கள் இங்கு இவருக்கு வந்திருக்கிறவர்கள் நாங்கள் பொறுப்பேற்கின்றோம் இவர்களை திருத்தி தருவதற்கு என்பது போல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பட்டியலிட்டு இதை இதை செய்யுங்கள் அவர்கள் இது செய்ய அப்படி என்றான அந்த சூழலுக்காக நான் சைன் அப் பண்ணிவிட்டீங்கிறார்கள் நான் அதாவது கொடுக்கப்படுகின்ற எதிர்ப்புக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு தரமான முறையிலே அந்த எதிர்ப்பை சொல்ல வேண்டும் மக்களுக்கு என்பதற்காக நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றோம்படிய இந்த வாய்கள் மூலமாகத்தான் இந்த எதிர்ப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்றல்ல நீங்கள் நேரடியாக அவர்களை அழைக்கலாம் இன்னொரு சந்திப்பை கூட வைக்கலாம் இதை விட அதிகமாக உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று அதற்குரிய கையெழுத்து சேகரிப்பை செய்யலாம் உங்களது அமைப்பு உங்களது வடிவங்களில் எவ்வாறு இதற்குரிய எதிர்ப்பை தெரிவிக்க போகின்றோ அவ்வாறான எதிர்ப்புகளை தெரிவியுங்கள் என்பதுதான் முக்கியமான கல்வி ஏனென்றால் அந்த அழுத்தம் செல்கின்ற பொழுதுதான் இது உண்மையிலே ஆனால் மக்களிடம் ஒரு கேள்வி இருந்தது இதெல்லாம் அவர்கள் கூறுவது கூட இதெல்லாம் ஒரு சிலரின் எதிர்ப்பு சிலர் சமூக வலைத்தளங்களில் இதை இந்த எதிர்ப்பை கூட ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே காட்ட வழிக்கிடுகின்றார்கள் அதிலிருந்து மாறுபட்டு கனடிய தமிழர் பேரவையோடு இணைந்து ஆரம்பித்தவர்கள் செயல்பட்டவர்கள் பல்வேறு வடிவங்களிலே சமூகத்தோடு செயல்பட்ட நாங்கள் போல சிலரின் குரல்களை அதிகரிக்கின்ற பொழுது என்னுடைய விருப்பம் என்னவன் சொன்னால் பல ஊர்ஜங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் தமிழ் அரசியல் பிரமுகர்கள் மீண்டும் இதை அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் தங்களது நிலைப்பாடு என்று எல்லோருமே அதை செய்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது அழுத்தம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது தான் இது முடியும் அதற்குரிய வடிவத்தையும் அழுத்தத்தையும் கொடுக்கின்ற ஒரு முறையாக தான் பார்க்கலாம் அவை நீங்கள் நின்று போகின்ற பொழுது ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து அவை இவை செய்யவில்லை நீ மாற்றவில்லை என்பது கேட்பவர் அந்த ஒரு மாதத்துக்குள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்ற ஒரு கேள்வியோடு தான் போக வேண்டும் ஒரு மாதம் முடிந்த பின்பு வருகின்ற பொழுது கூட எங்களுக்கும் ஒரு பொறுமை எல்லை இருக்கின்றது அந்த பதினைந்து வருட பொறுமை என்பது சில வழிகள் அதிகமாக கூட இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் கூறியது போல் அவை அந்த பொறுமையின் எல்லையை கடக்கின்ற பொழுது பொறுப்பு கூறலின் எதிர்பார்ப்புகளும் மக்கள் மத்தியில் இருந்து கேட்கப்படுகின்ற விடயங்களும் அதிகரித்து கொண்டு தான் போக போன்றது மக்கள் அந்த அதிகரிப்பு வருகின்ற பொழுது அவர்களும் ஒரு விதத்தில் முடிவு எடுப்பார்கள் இந்த அமைப்பின் எதிர்காலம் என்ன மற்றொரு இன்னொரு விடயம் ஒருவர் இங்கே கூறினார் தனக்கு தான் அந்த அவர்களுடைய சி சிடிசிக்கு கண்டனம் வெளியிட்ட காரணத்தால் தனக்கு ஒரு சட்டத்தரணியிடம் இருந்து கடிதங்கள் சிலருக்கு வந்திருக்கின்றது என்பதும் நமக்கு தெரியும் நான் ஒரு சட்டத்தரணி என்ற முறையில் ஒரு ஒரு சில விடயங்களை அதை பற்றியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால் நீங்கள் ஊடகம்ன்ற முறையில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கின்றது வந்து ஒரு 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 டெமோக்ரஸியெலாம் அது வந்து முக்கியம் மீடியா ஃப்ரீடம் என்றது முக்கியம் ஒரு 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 அக்கௌண்டபிலிட்டி என்றதை கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு அமைப்புக்கு மக்கள் சார்ந்த ஒரு அமைப்புக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டியை கொண்டு வரத்துக்கு உங்களுடைய நீங்கள் கேள்விகள் கேட்குறது வந்து முக்கியம் எங்கே சில வேலை சிக்கல்கள் வரதுண்டா எங்கள் எங்களுடைய மொழியில் நாங்கள் வந்து சில வேலையில் கொஞ்சம் நகைச்சுகையாக இலக்கியம் இலக்கணம் எல்லாம் கலந்து செய்யணும் என்று கொஞ்சம் கருத்துகள் சொல்லும்போது குள்ள நெறி கள்ள நெறி பெருச்சாளி எந்த சொற்பிரியவங்களை பாவித்தால் அதன் காரணமாக நீங்கள் கேட்க வந்த நியாயமான கேள்விகள் அந்த நீங்கள் பாவிக்கின்ற சொற்பிரியவங்கள் காரணமாக நீங்கள் இன்னொன்றை விளங்க வேண்டும் இவையெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து தான் உங்களுக்கு சட்ட ரீதியான நோட்டீஸ்கள் தரப்படுது இலகுவாக அவர்கள் நீங்கள் சொல்வது வந்து டெஃபமேஷன் அதாவது அவதூறு விளைவிக்கும் விதமாக நீங்கள் எங்கள் கேள்வி அளிக்க நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அவதூறு விளைவிக்கும் முகமாக நீங்கள் எங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கிறீர்கள் ஆனபடியால் நீங்கள் செய்வது பிழை என்று உங்களை ஒட்டு மொத்தமாக அடக்கி வைக்க முயற்சி செய்வார்கள் எனவே அதை தவித்து கொண்டு சரியாக கேட்க வேண்டிய கேள்வியை பயமில்லாமல் கேளுங்கள் ஊடக தர்மத்தை பின்பற்றி கேளுங்கள் ஆனால் அதுக்காக வேண்டி அதை கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நீங்கள் பாவிக்கிற சொற்கிரியவங்கள் அதை மட்டும் தான் நான் வந்து சட்டத்தனையின முறையில் நான் அதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஊடகங்களுக்கு தொடர்ந்த கூட்டத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்கின்றோம் உங்களுடைய அமைதிக்கும் மிகவும் ஆணித்தரமான கருத்துகளுக்கும் கேள்விகளுக்கும் குறிப்பாக மிக்க நன்றிகள் மற்ற உங்களுடைய நேரங்களை பொருட்படுத்தாது இந்த நேரம் வரைக்கும் பத்து மணி வரைக்கும் வந்திருந்து இந்த நிகழ்வை ஒரு வெற்றிகரமான நிகழ்வாக ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு நன்றி இந்த கூட்டம கூட்டு முயற்சி தொடர்ந்தும் வெற்றி வருவது என்பது உங்களுடைய கையில் இருக்கின்றது அந்த இந்த செய்திகளை நீங்கள் மக்களிடம் எவ்வளவு தூரம் கொண்டு செல்வீர்கள் என்பதில் தங்கியிருக்கின்றது அந்த வகையில் உங்களுடைய தொடர்ச்சியான அன்பையும் ஆதரவையும் வேண்டிக் கொண்டு இந்த நிகழ்வை என்று நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி Thank you.